তারপরে একটা কাজের জন্য এইখানে হচ্ছে লিংকটা যদি দেখি আপনাদের দেওয়া হয়নি এটা এই লিংকটা দিয়েছে এখানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যদি যাই এইখানে একটা সেকশন আছে এই যেগুলো কিন্তু তৈরি করা হয়েছে কোন একটা পেজ বিল্ডার দিয়ে এই পর্যন্ত আর এখানে কিন্তু ফেসবুক পিক্সেল ক্লাউড ফ্লেয়ার অনেক পুরনো একটা ওয়েবসাইট ভিও জে এস ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করা হয়েছে বাট বোঝা যাচ্ছে না যে আসলে কী দিয়ে করা হয়েছে যাই হোক আমরা এইটার সবগুলো সেকশন বানাইতে হবে না ক্লায়েন্ট রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আমাকে পাঁচটা এই সেকশনগুলো বানাতে বলা হয়েছে আমি বলেছিলাম যে এই রিভিউ সেকশনটা এই যে রিভিউ পার্টটা যে আছে সেটা আসলে ডায়নামিক করতে গেলে অ্যাপস ইউজ করতে হবে ও বলছে যে কোনো দরকার নাই এবং তার সাথে আবার কথা হয় তা সে বলে যে পাঁচটা সেকশন বানাতে হবে সেভেন আওয়ার্স লাগবে ম্যাক্সিমাম সেভেন আওয়ার্সের মধ্যে আমাকে দিতে হবে আমি বললাম যে এটা সম্ভব না এবং ঠিক ওই মুহূর্তে আপনাদের গ্রুপে নক করি আমি তো তারপর আমি কথাবার্তা হয় এবং একশো বিশ ডলার চাই সে আবার বলে যে টু ডেজ অ্যাগো দে বিল টু ল্যানি পেজেস হান্ড্রেড ডলারে করছে আপনি খেয়াল করবেন আমি যেখানে একটা পেজ একশো বিশ ডলারে চাচ্ছি তো একজন দুইটা দুইটা ল্যানি পেজ বানাইছে মাত্র একশো ডলারে এই যে তারতম কোনো একটা ক্লায়েন্ট যখন অল্প বাজেটে কাজ করে আপনি যখন সিমিলার ক্লায়েন্টের সাথে কমিউনিকেট করবেন আপনি কিন্তু বাজেটটা বাড়াতে পারবেন না পারলেও বাজেট বাড়ালেও সে কিন্তু একটু দ্বিধা থাকবে যে আমি কেন তাকে বেশি বাজেট দেব ও তো আমার জন্য অল্প বাজেটে করছে যদি সে সত্য কথা বলে থাকে এবং এই জিনিসটাই ঘটে এখন আপনি যদি ফাইবারে দশ ডলারে প্রজেক্ট করেন যেই ক্লায়েন্ট দশ ডলারে একটা ওয়েবসাইট বানায় দেয় মানে কোনো ফ্রিলান্সার যদি ওই ক্লায়েন্টকে দশ ডলারে একটা ওয়েবসাইট বানায় দেয় সে ভাববে যে পৃথিবীতে যত ওয়েবসাইট আছে এরকম বাজেটেই করা যায় তো এই রকম হলে সমস্যা স্ট্যান্ডার্ড আমরা মেনটেন করতে পারি না রিক্সাওয়ালা তাদের স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে রিক্সাওয়ালা এক জায়গায় রিক্সাওয়ালা যখন কোনো একটা জায়গায় যায় তারা কিন্তু ভাড়াটা একই রকম চায় সিএনজি আলাটা একই রকম ভাড়া চায় কিন্তু আমরা কেন জানি পারি না তাই না মানে আমরা রিভিউ পাওয়ার জন্য বা একটা জব পাওয়ার জন্য দল ডলার পরে একটা রিভিউ পাইতে হবে এই জন্য আমরা নিজেকে গা ভাষায় দিই ওই মানুষগুলো কিন্তু আসলে লং রানে সাস্টেন করতে পারে না প্রবলেম হয় অনেক আমি বললাম যে নাইনটি ডলার উইল বি গ্রেট ফর মি মাই রেট ইজ হান্ড্রেড টু থ্রি হান্ড্রেড ডলার তো এখানে বলছে যে ওইরকম চল্লিশ ডলার আই নিড ইন সেভেন আওয়ার্স সে আবার সাত ঘন্টায় চায় যেটা ইম্পসিবল আমার জন্য কারণ ওই সময় আমি ঘুমাবো আমার প্ল্যান হচ্ছে আমি ঘুমাবো আমি এত কাজ করতে পারবো না তারপরে সে তখন বলে যে আই নিড ম্যাক্সিমাম নেয় নাইন আওয়ার্স তারপর সে আস্তে আস্তে বারো ঘন্টায় যায় হ্যাঁ সে কিন্তু নিজে আমি কিন্তু আমার জায়গায় বলব সে নিজেই পিছায় পিছাতে পিছাতে এমন আই খান্ট ওয়ান ডে সে এই দেখে তিনটা তিপ্পান নয় সে কিন্তু সন্ধ্যার সময় নক করছে ওয়ান ডে ঘুম থেকে উঠে থেকে সে ওয়ান ডে লিখছে আমি বললাম যে ইয়েস তারপর আমি তো জানি আমার ক্লাস আছে আমার ক্লাসে পেস ফ্লাইয়ের ক্লাস আছে তো আমি এটা নিতেই পারি অন্তত তিনটা সেকশন হলেই কিন্তু আমি সকালবেলা বাকি সেকশনগুলো করতে পারবো তো আমি মেল অ্যাড্রেস দিই আমার ইনভাইটেশন পাঠাবে পাঠাবে সে অফার দেয় আমি কিন্তু অফারটা রিসিভ করতেছিলাম না কেন রিসিভ রিসিভ করতেছিলাম না কারণ আমি এক্সেস নিব তারপর আমি প্রজেক্টটা হাত দেবো প্রজেক্ট ডান করব তারপর তার আমি অফারটা রিসিভ করে ডেলিভারি দেব আমার প্ল্যানটা কিন্তু এটা ছিল আমি অনেক ক্লায়েন্টের প্রজেক্টে এটা করি আমি অফারটা রিসিভ করি না কন্ট্রাক্ট স্টার্ট করি না আমি আগে কাজটা নেই কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে এই ক্লায়েন্ট একটু সমস্যা আছে কেন মনে হচ্ছিল জানেন আমি যদি এর ইন্টারফেস ইন্টারফেসটা যদি দেখাই তাহলে একটা ধারণা পাবেন আপনি এই ক্লায়েন্টের দেখবেন আচ্ছা এখান থেকে আসবে না যেটা আমি যদি এখানে যাই দেখেন ওয়ান স্টার রেটিং পাইছে তো ওয়ান স্টার রেটিং পাওয়া মানুষ সে কেমন হইতে পারে আপনি যদি ওয়ান স্টার রেটিং পান ক্লায়েন্ট তো আপনাকে জব দিতে দ্বিধাবোদ করবে তাহলে আমি কেন না দ্বিধাবোধ করব ক্লায়েন্টের কাজ করতে ওর ওই ওর যদি অ্যাটিটিউডে প্রবলেম হয় বা কোনো যদি কমিউনিকেশনে যদি প্রবলেম হয় তাহলে কিন্তু আমার অ্যাকাউন্টের উপরে হ্যাম্পার হবে ওই অল্প বাজেটের একটা কাজের জন্য একটা জবের জন্য আমার দশটা জব আমি হারাইতে পারি এই ভুলটা তো করা যাবে না তাই না এই জন্য সাবধান তো যাই হোক কমিউনিকেশনে সে ফাইনালি চল্লিশ ডলারে আমি রাজি হয়েছি তখন আমার কাছে মনে হচ্ছিল সে মনে হয় নিরুপায় আর যেহেতু ওর বাজেটটা কমায় দিছে আগে আর একটা ফিলান্সার তো এখানে ও অন্য কাউকে চল্লিশ ডলারেই কাজ করাবে কিন্তু ও আমার প্রোফাইল ঘাটছে এবার আমাকে কিন্তু এখানে বলছে সে কোথাও 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 যেন বলছিল যে তোমার ইউআইসেস ভালো তোমার কাজ কাজের ইয়া ভালো দক্ষতা ভালো এটা বলতেছিল 
কারণ আমার ওই ফিডব্যাকগুলো দেখছে হুম তো তখন আমাকে অফার দেয় আমি ওয়েট করতেছিলাম তখন কন্ট্রাক্টটা রিসিভ করে বল যে রিসিভ না করলে আমাকে দিবে না আর কি এটা বুঝতে পারছি ওর এই লাইনটা লাইনে বুঝতে পারছি কন্ট্রাক্ট স্টার্ট না হলে সে আমাকে রিকোয়েস্ট দিবে না মানে অ্যাকাউন্ট দিবে না দেন আমি রিসিভ করে আই গ্যাপ ইউ এক্সেস তো এটা ডান আমি কোশ্চেন করছিলাম যে পেজের নাম কি হবে তো আমরা এই পেজের নামে কিন্তু ওয়েবসাইটটা বানাবো তো এখানে বলছে যে এটা তো আমি এটাকে কপি করি নামটাকে কপি করি আমি স্টোর অলরেডি লগ ইন করেছি এবং সে কিন্তু এই কয়েকটা সেকশনের কাজ দিয়েছে যেটা অলরেডি আমরা এখানে দেখতে পাব ওকে সে বলছে যে পিক্সেল পারফেক্ট করতে হবে এটা খুবই চ্যালেঞ্জিং একটা কাজ পিক্সেল পারফেক্ট কাজ করা রাইট তো আমরা এটা করার জন্য আমি এখানটা যাই এখানে ওর পেস ফ্লাই অলরেডি আছে পেস ফ্লাইতে যাব এবং আমরা পেজে যাই যদি কোনো কিছু করা না থাকে করতে হবে আমি এখানে যদি কন্ট্রোল এটা দিয়ে সার্চ দিই তাহলে হয়তো কিছু একটা পেতে পারি নাই তো এই নামে কিছু নাই সেলস পেজ সেফ লিক্স এরকম কিছু নাই থাকলেও কিছু করার নাই আমরা এখন বানাই তবে বানানোর আগে আমি একটা কাজ করব আমি তার ডিজাইনগুলো দেখব কেন দেখব জানেন অনেক সময় অনেক কিছু অন্য কেউ করে রাখতে পারে এটা আমার জন্য সুবিধা হইতে পারে দেখা গেল আমরা এই সেকশনটা ডিজাইন করতে হচ্ছে না এখান থেকে আমি ইউজ করতে পারি রিউজ করতে পারি আমি এরকম ক্লায়েন্টের কাজ করতে যে আমি পেয়েছি যে কয়েকটা সেকশন আমি ডিজাইন করে নিই জাস্ট কপি পেস্ট করেছি কারণ এটা অলরেডি আর একজন ডিজাইন করেছিল সো এই যে দেখেন দেখছেন এটা অলরেডি কিন্তু আপনি খেয়াল করবেন এখানে কিন্তু এমন কিছুই চাচ্ছিল যদি আমি এখানে যাই যদিও সিমিলার হবে না নিজে করাটা বেটার এই যে দেখেন এটা কিন্তু সিমিলার লাইক দিস বাট অতটা না আবার যাই হোক আমরা যদি এখানে যাই এগুলো দেখে নিতে পারেন এটা দেখা উচিত তাই না তাহলে তার বুঝতে পারবেন যে ও তো এগুলো ডান করাইছে এই যে দেখেন এটাই মূলত সিমিলার কাজের কাজের পার্টটাই হচ্ছে এরকম হ্যাঁ সিমিলার তো আমি এটা নিব না ও কিন্তু আমাকে লিঙ্কটা দিছিল বলছিল যে আমি কাজ দিছিলাম ও এই অবস্থা করে রাখছে যাই হোক আমি নতুন নামে আমি কাজটা শুরু করছি হ্যাঁ আপনাদের সুবিধার্থে এটা ভালো হবে তো আমি এখান থেকে এটাকে ক্লোজ করে দিই ক্রিয়েট ব্ল্যাঙ্ক রেগুলার আমি যখন প্রোডাক্ট পেজ বানাই বা অন্য কোনো পেজ যদি বানাই আমি রেগুলারে আগে বানাই রেগুলার বানানোর পর এটা যে কোনো সময় কনভার্ট করা যায় আমি যদি ক্লায়েন্ট যদি বলে যেটা প্রোডাক্ট পেজ হবে আমি কনভার্ট করতে পারি খুব সহজে আমি এটা বানালে মনে করেন এবার এখানে দেখবেন আপনি কিন্তু প্রোডাক্ট পেজ বানাতে পারবেন আপনাদের আরও ক্লাস হবে সো আপনি এই প্রবলেমগুলো সলভ করে নিতে পারবেন আমি দেখা দেব তো এইখানে আমি ওই নামটা দিই এবার এই নামটা অনুযায়ী কিন্তু অটোমেটিক্যালি ইউআরএল ক্রিয়েট হয়ে যাবে এখন আমার মেইন ফোকাস হচ্ছে আমার এটাকে ডিজাইন করতে হবে প্রথম যে সেকশনটা সেটা লাগবে ও অলরেডি কিন্তু আমাকে ছবিটা দিয়েছে হুবহু এরকম লাগবে ওকে তো ও কোন ফন্ড ইউজ করেছে সেটা কিন্তু আমরা জানি না জানি জানি না তো আমি যদি এখানে যাই ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করেন দেখলেই বুঝতে পারবেন সে ইউজ করেছে মর্ন সেরাত মেবি আমি তখন দেখেছিলাম এটা মর্ন সেরাত ইউজ করেছে তো এখানে যদি মর্ন সেরাত ইউজ করে আমি যদি এখানে যাই এটাও কিন্তু মর্ন সেরাত আমি যদি এখানে যাই এগুলো কিন্তু মর্ন সেরাত তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে পুরো ওয়েবসাইটে এবং আমি প্যারাগ্রাফ যদি দেখি এটাও মর্ন সেরাত তার মানে অন্য কোনো ফন্ড লাগছে না এটা দিয়ে কাজ সেরে নেওয়া যাবে অ্যান্ড আমার এখন যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে উপরের এই সেকশনটা বানানো তো আমি এটা বানানোর জন্য আমি এখানে ক্লিক করব আচ্ছা ট্যাম্পলেট ইউজ করব না ভুলেও না নিজে থেকে বানাতে হবে আচ্ছা এটা এটা ছোট হচ্ছে না কেন অদ্ভুত আমি তো এটা ডিলেট করতে চাই ছোট ছোট হচ্ছে না ওকে আমি এটাকে এটা এইভাবে রাখলাম অ্যাড সেকশনে ক্লিক করব এই যে আমাকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায় সেটা আমি চাই না আমি এখান থেকে ড্রাগিং করি করার পর এটা তো মেইন সেকশন আছেই যেহেতু সে হুবহু চাচ্ছে আর আমি কিন্তু গ্লোবাল সেট করছি না কারণ অলরেডি কিন্তু অনেকগুলো পেজ আছে আমি একদম নতুনভাবে করলে তখন গ্লোবাল সেট নিয়ে চিন্তা করতাম যেহেতু ক্লায়েন্টের অন্যান্য পেজ আছে আমি গ্লোবাল সেট করতে যে যদি কোনো কিছু চেঞ্জ করি সেটা আসলে অন্য কোনো পেজে প্রবলেম হতে পারে এই জন্য আমি গ্লোবাল সেট আপ করবো না অ্যান্ড আমি এখানে যাই যার পর হেডিংটা নিব আচ্ছা হেডিং নেওয়ার ক্ষেত্রে এখানে প্যারাগ্রাফটা নেওয়া বেশি যৌক্তিক কারণ ভিতরে আরও অনেক কিছু অ্যাড করতে হবে আমি এখানটা যদি পেস্ট করি দেখবেন সব কিছু অ্যাড হয়েছে সুন্দরভাবে এবার আমি এটাকে ক্লোজ করে দিই এইখানে আমার এখন কাজ হচ্ছে 
এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কি প্রত্যেকটা জিনিস আমি কিন্তু ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করে করে নেব আমার এত প্যারা নেওয়ার কোনো দরকার নেই এখানে খেয়াল করবেন ওপেন সান্স দিয়েছে বাট আপনি যদি ভিতরে যান এখানে যান আপনি খেয়াল করবেন এখানে কিন্তু কালার দিয়েছি ইয়েলো এবার এখানে দেখবেন ওপেন সান্স মূলত এটা কিন্তু ওপেন সান্স দিয়ে করা এই প্রথম যে পার্টটা আছে তো যদি তাই হয় তাহলে আমরা এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত যা আছে এটা আমি কপি করেই কিন্তু ইউজ করতে পারি খুব সহজে আমি এটা এখানে ক্লিক করলাম করার পরে স্টাইলে যাই এবার আমাকে কিন্তু এখান থেকে দেখতে হবে ওপেন সান্স আছে কি না দেখেন তো এখানে মনসেরা দিয়ে আছে ওপেন সান্সও আছে তাহলে আমার আর টেনশন নাই আমি এখানে এটাকে পেস্ট করে দিই ওকে আমরা মেইন সেকশনটাতে আমরা এটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিই আমি এখানে গেলাম এখানে গেলাম চলে আসলো এবার ভিতরে ভিতরে কিন্তু আমার আরও কালার কম্বিনেশনের কাজ আছে এবং এটাকে আমার মাঝখানে আনতে হবে তো আমি এটাকে ইয়েস করি উপরে নিচে গ্যাপটা জিরো করে দিই তারপরেও কিন্তু গ্যাপ থাকে সেটা হচ্ছে এখানকার প্যাডিং থাকে এবং এখানেও কিন্তু উপরে নিচে একটা স্পেস দেয়া থাকে টোয়েন্টি পিক্সেল এটা আমরা জিরো করে দিই এবার আমরা এতটুকু পাচ্ছি ফন নিয়ে আর কোনো দ্বিধা নেই তারপরেও এখানে কিন্তু আরও কিছু কিন্তু আছে যেমন এই কালারটা দিতে হবে এই কালারটা হচ্ছে এটি তো আমি এটাকে কপি করি কালারটা কিসে দিতে হবে এটা জানার জন্য আমার যেটা করণীয় আমি যদি লিঙ্কটা আবার ওপেন করি তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হয় তাহলে আমরা দেখতে বুঝতে হেল্প হবে আচ্ছা লোডিং হচ্ছে ওকে ফাইন সমস্যা নাই আমরা এখানে এটাকে ক্লোজ করে দিই তাহলে দেখতে পাবো যে এখানে ফিফটি পারসেন্ট অফ ফ্রি শিপিং পুরো অংশটুকু জুড়ে আমার এটা কালার কম্বিনেশনটা একটু আলাদা ফিফটি পারসেন্ট অফ ফ্রি শিপিং রাইট এই পর্যন্ত আমরা সিলেক্ট করব তারপর এখানে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কালার টেক্সট কালার যেহেতু এটা ইনার কালার আমি এটাকে এইভাবে দিয়ে দেব সরি এটাকে আমরা এইভাবে কালারটা দিয়ে দেব এবার আমি ইন্টার দিই কালারটা চলে আসলো কিন্তু পুরোটা আমাকে কিন্তু বোল্ড করতে হবে এটা করা হয়নি আমরা এখানে যাই এটাকে আমরা বোল্ড করে দিই তাহলে মোটামুটি এটার সাথে যায় আমাকে কিন্তু মোটামুটি করা যাবে না হুবহু করতে হবে এখন আমি যদি এখানে ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করি এই সেকশনটার হাইট কত মূলত আমরা উপর থেকে যাই এখানে যদি মাউস রাখি খেয়াল করবো এটা হাইট হচ্ছে আটত্রিশ তো থার্টি এইট যদি হাইট হয় আমরা এটার কিন্তু ভিউ দেখবো আসলে থার্টি এইট কিনা কেননা আমি যদি হুবহু পিক্সেল পারফেক্ট করতে চাই এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এইটটি থার্টি এইট রাইট তো থার্টি এইট উইথ দিতে হবে তো আমি এটাকে ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করি এখানে খেয়াল করবেন একদম প্যারেন্ট থেকে এটা কিন্তু সিক্সটি বেশ বড় সড়ো আর এখানে দেখবেন যতটা বড় মনে হচ্ছে এখানে কিন্তু ততটা বড় না তাই না ওকে আমরা কিন্তু কোনো হিডার ফুটার দিব না তো এই জন্য আমরা এটা তুলে ফেলি দেন হচ্ছে আর একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের যে ডিজাইনটা করেছি সেটাকে আমার এখানে যা করেছি সেটাকে আমার ওভারহাইট করতে হবে করে দিলাম ওকে আমরা এটাকে সেভ অ্যান্ড পাবলিশ করে দিই আমরা আবার চেক করব যে এটা আসলে বড় লাগছে কি না ওকে এবার আমরা লাইফ দেখতে পারি এটা প্রিভিউ এটা লাইফ যে কোনোভাবেই দেখতে পারেন কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ তবুও কিন্তু বড় লাগছে রাইট তো আমরা এটাকে ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করি করার পর আপনি খেয়াল করবেন এখানে কিন্তু এটা আছে এই জায়গাটা এমনিতে কিন্তু থার্টি তো থার্টি এইট দিতে হবে থার্টি এমনিতেই আছে এবার আপনি খেয়াল করবেন এখানে কিন্তু বেশ বড় রকমের মার্জিন রো প্যাডিং গ্যাপ আছে আর কি গ্যাপ হলো তো এই যে আমরা যে রো ইউজ করছিলাম রোয়ে কিন্তু গ্যাপ আছে এই গ্যাপটাকে আমার কমা দিতে হবে থার্টি তো আমরা এটাকে টেন থার্টি হলে টেন হলে থার্টি এইট তো তো আমরা এইট করে দিই এবার আমরা এটাকে পাবলিশ করি বা সেভ করেও আমরা দেখতে পারি আমি এখন যদি রিলোড দেই তাহলে আমি এরকম পাচ্ছি এবং আবার চেক করি যে আসলে থার্টি এইট পর্যন্ত যায় কিনা এই যে দেখেন থার্টি এইট হয়েছে এটা কিন্তু পারফেক্টলি থার্টি এইট হয়েছে একটু নির্বিষ হবে ওটা সমস্যা না তাহলে আমাদের কিন্তু এই প্রশ্নটুকু টান রিসপন্সিভ বাদ দেয় রিসপন্সিভটা আমরা পরে দেখব দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমাদের কিন্তু এটা দেখতে হবে যে কন্টেইনারটা কতটুকু উইথ খেয়াল করবেন এটা কিন্তু পুরো উইথ জুড়ে করেন এই ডিজাইনটা বর্গাকার করেছে খেয়াল করছেন পুরোটা কিন্তু বর্গাকার ডিজাইন তো এই জন্য আমাদের ডিজাইনটা আসলে পারফেক্টলি ডান হয়নি তো আমি এখানে যাই যাওয়ার পর আমরা যদি মেইন যতটুকু এই যে যতটুকু দেখা যায় আর কি 
আমি যদি এখানে মাউস রাখি চোদ্দোশো পিক্সেল চোদ্দোশো পিক্সেল এবং মেইন যে উইটটা সেটা হচ্ছে ট্রিপল থ্রি তো আমরা চোদ্দোশো পিক্সেলের চিন্তা করে এটা উইটটা আমরা ট্রিপল থ্রি করে দিই প্রথমত এখানে আমরা বলবো যে ট্রিপল থ্রি বা ছয়টা থ্রি ছাই কালার ছাই কালার আর ভিতরে যে আমরা রো দিচ্ছি বা এই সেকশনে আমরা কল করতে পারি এটাকে আমরা চোদ্দোশো পিক্সেল বলে দেই দেন আমরা ভিতরে যে রো আছে এই রোটাকে আমরা স্টাইল থেকে কন্টেন্ট না স্টাইলে যেতে হবে এখান থেকে আমরা এটাকে ব্ল্যাক করে দেই তাহলে আমরা ওই এক্স্যাক্ট জিনিসটা পাবো যেটা আমার দরকার আই হোপ যে বুঝতে পেরেছেন এটা এটা এইভাবেই করতে হবে তাহলে আমরা এটা সেফ হলে আমি এটাকে রিলোড দিতে পারি আউটপুটটা দেখার জন্য তাহলে আমরা এরকম পাচ্ছি আউটপুটটা এবার স্টেপ বাই স্টেপ এটা দেখবে একটা ভালো রূপ দিবে এবার আমরা এর পরে লোগোটা নেব তো আমি এখানে যাই বা লোগোটা আমরা এখান থেকে নিতে পারি একদম উপরের দিকে যাই এখানটায় আমি রাইট ক্লিক করে এটার লোগোটা নেওয়া যেতে পারে কিন্তু রাইট ক্লিক হচ্ছে না সামহাউ আমরা এখান থেকেও লোগোটা নিতে পারি এখানে ক্লিক করার পর আমরা এই লোগোতে যাই এই যে আমরা লোগো পাচ্ছি এখানে ক্লিক করলে লোগোটা ডাউনলোড হয়ে যাবে কন্ট্রোলাইজ কন্ট্রোলাইজ এবার আমি সেভ করে দিলাম এবার আমরা লোগোটা দিব এখানে এই লোগোটা দেওয়ার জন্য সিমিলার জিনিসটাই আমি ডুপ্লিকেট করব এবং এখানে আমরা এটাকে মাঝখানে যে কন্টেন্ট আছে এটাকে ডিলিট করে দিই এখানে আমরা ইমেজটা অ্যাড করি ক্লিক করলাম এখানে দিয়ে দিলাম ইমেজটা দেন হচ্ছে সিলেক্ট ইমেজ আপলোড ইমেজ দেন আমরা ডাউনলোডস এখানে যাই এই যে ইমেজটা পেয়ে গেলাম ইমেজটা আপলোডের সাথে সাথে আমাকে এটা দেখতে হবে এখানে কোনো লিঙ্ক দেওয়া আছে কিনা কোনো লিঙ্ক নাই কিন্তু ইমেজে যে এটা লিঙ্কটা দেয় সেটা কিন্তু দেয়নি তো আমি এটাকে সিলেক্ট করি আমরা ইমেজটা অনেক বড় পাচ্ছি এটাকে আমরা নো করে দিই যাতে পারফেক্ট লুকটা আসে অ্যান্ড এই মাঝখান বরাবর কিন্তু একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আছে এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হচ্ছে হোয়াইট তো আমরা এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিব কোথায় রোতে দেব হোয়াইট কালার দেব আমার জাস্ট এগুলো মেজার মেজারমেন্ট করলেই কিন্তু আমার ডিজাইন টান তো আমি এখানে যাব যাওয়ার পর এটাকে হোয়াইট করে দেব হোয়াইট হয়নি হোয়াইট করে দেব আচ্ছা এই যে সাইডে ক্লিক করবেন তাহলে না হলে বসবে না তো এখানে ক্লিক করার পর এটাকে আমরা মাঝখানে আনব এখানে দেখবেন এটা চিহ্ন আছে এটা দিয়ে মাঝখানে আনা যায় আর একটা চিহ্ন থাকার কথা অ্যালারমেন্টে সেটা দেখতে পাচ্ছি না ও আচ্ছা হ্যাঁ এখানে ক্লিক করলেও কিন্তু মাঝখানে আনতে পারবেন এখানে ক্লিক করলেও মাঝখানে আনা যায় ओके ताहले करलम एंड जगहटाई जगहटा अपना के देखते हैं जो हाइट कतटुकू कारण एखे क्योंकि पैडिंग देखा सिक्सटी तो वही सिक्सटी मेजारमेंट करते हैं जो पिक्सल पार्फेक्ट चिंता करी एन एखे रिलोड दी दें एखे इन्सपेक्ट एलिमेंट करी हमारे अंशटुकु सिक्सटी है फोर्टी सिक्स सिक्सटी करार जो এখনও চোদ্দো পিক্সেল মানে সেভেন পিক্সেল উপরে নিচে একটা গ্যাপ দিতে হবে সেটা আমরা রোতেও দিতে পারি এখানেও দিতে পারি আমরা লোগোতেও দিতে পারি সেভেন সেভেন উপরে নিচে সেভেন দিলাম তাহলে কিন্তু পিক্সেল পারফেক্ট হয়ে যাবে আমি এটাকে সেভ করি ওকে এটা ডান এখন আমরা এর পরের সেকশনে যাব পরের সেকশনটা কিন্তু খুবই মানে কঠিন না কঠিন ভাবলেই কঠিন দেখেন এটা পুরোটা কিন্তু একটা ইমেজ সো কোনো সমস্যাই না এটা আবার এটা একটা টেক্সট অর্ডার নাও বাটনটা আছে অর্ডার নাও যদি মাউস রাখি আসছে না কোনো কারণে এই যে এখন আসছে কিন্তু আসছে না বলতে কি বোঝায় এখানে মাউস রাখলে যে একটা ইউজার এক্সপিরিয়েন্স হয় যে হ্যাঁ আমি এখানে ক্লিক করব একটা হাত আসার কথা সেটা কিন্তু আসছে না এটা হচ্ছে একটা বড় ইস্যু এংগেজমেন্টটা এখানে কিন্তু থেমে যেতে পারে তো আমরা এখন যেটা করব এই সেকশনটুকু ডিজাইন করব ঠিক আগের মতো আমরা ওই সিমিলার সেকশন ডুপ্লিকেট করব 
তার আগে আমাদের কালারটা নিতে হবে এই যে কালার আমি এটাকে কপি করি কপি করলাম এবার আমরা কালারটা নিব হচ্ছে এটাকে আমরা ডুপ্লিকেট করি অ্যান্ড এটাকে আমরা একটা কালার বসিয়ে দিই সো এখানে ক্লিক করলাম এখানটায় পেস্ট করলাম ওকে এই ছবিটা ডিলেট করে দিই এখানে দুটো কলাম হবে ডান দিকে ইমেজ হবে তো আমাদের এই ইমেজটা দরকার তো ক্লিক করার পর এখানে যাই এই ইমেজটাকে ডুপ্লিকেট করি এটা কিন্তু ট্রান্সপারেন্ট একটা ইমেজ ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু কোনো ছবি নাই খেয়াল করবেন ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু ট্রান্সপারেন্ট তো আমি এটাকে কন্ট্রোল এস ক্লিক করি ডাউনলোড হয়ে যাবে পিএনজি ফর্মেটে পিএনজি ডাউনলোড হলে বুঝবেন যে এটা ট্রান্সপারেন্ট হয়েছে এবার আমাদের কন্টেন্টগুলো লাগবে সাইজ এগুলো মেজারমেন্ট পারফেক্টলি করতে হবে আমি এটাকে ক্লোজ করে দিই এখান থেকে এতটুকু কপি করলাম এই কলামটা কিন্তু ছোট এটা কিন্তু বেশ বড় এবং দেখেন এটা বেশ বড় গ্যাপ আছে তো আমার এখানে যাওয়া কাজ আমি এই ছবিটাকে এখানে দিই তারপর এখানে যাই সিলেক্ট ইমেজ আপলোড ইমেজ আমি এটাকে আপলোড করে দিই ওকে এটা আপলোড হয়ে গেলে আমরা এটাকে সেট আপ করা শুরু করব তো আমি এটাকে সিলেক্ট করি দেন আমি এটাকে বলে দিই বড় হচ্ছে এটাকে নো করে দেন তবুও বড় হচ্ছে কোনো কারণে স্কোয়ার করলে তো স্কোয়ার হয়ে যায় এটা অরিজিনাল বা কাস্টম অরিজিনালই থাকবে নোতে দেখা যায় এটা আসলে ছোটো করা যায় কিভাবে আমরা এখানে যাব হচ্ছে টাইটেলে টাইটেল যখন দিচ্ছি এখানে বাই ডিফল্ট মাঝখানে আসবে আমরা এখানে টাইটেল কন্টেন্টটা দিয়ে দেই দেন আমরা এখান থেকে এটার সাইজ থেকে শুরু করে এভরিথিং আমরা নিব কপি পেস্ট করে তো আমরা যদি এখানে যাই ডিভে পাচ্ছি ওরা কিন্তু হেডিংটাকে ইউজ করেনি এবং দেখেন এখানে কিন্তু অনেক কিছু ইউজ করা হয়েছে যদি আপনি স্প্যানে যান স্প্যানেও কিন্তু সেম জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছি মনসেরাত এবং এখানে কিন্তু সব কিছু আছে আমি এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত পুরোটা কপি করি কপি করার পর এটা আমরা দিব হচ্ছে স্টাইলের ঠিক এই জায়গাটায় এটা অটোমেটিক্যালি কিন্তু চলে আসবে আর এখানে আমরা বাই ডিফল একটা স্পেস পাচ্ছি এটাকে জিরো করে দিই কোনো প্রবলেম হচ্ছে কি বা কোনো ইস্যুস আছে কি এই জায়গাটা দেখতে হবে আমাকে এটা কিন্তু ফন্ট ওয়েট আছে এইট হান্ড্রেড আর আমার এখানে ফন্ট মনসেরাত আসছে কি না সেটা দেখতে হবে মনসেরাত ইয়েস করতে হবে ওরা কিন্তু মনসেরাত ইউজ করেছে তা আমরা মনসেরাত ইয়েস করলাম এবার আমরা এটাকে বোল্ড করে দিই বোল্ড বোল্ড মিন্স এক্সট্রা বোল্ড করে দিই এখন আমি যদি এখানে তাকাই তিপ্পান্ন পিক্সেল তো আমার এখানে কি তিপ্পান্ন পিক্সেল দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ তাহলে পারফেক্টলি ডান এটা পারফেক্টলি ডান অ্যালাইনমেন্ট একটু পরে আমরা ঠিক করব তো আমরা এটাকে ক্লোজ করে দিই আমি এটাকে নেই তার আগে আর একটা জিনিস দেখতে হবে এটা হেডিংটা কি আসছে হেডিং থ্রি আসছে এটাকে আমরা টু করে দিই এটাকে আমরা ডুপ্লিকেট করি এবং এইখানে আমরা আমরা পরের কন্টেন্টটুকে অ্যাড করি এটা আমরা হেডিং থ্রি করে দিতে পারি মানে হেডিংটা একটা চেঞ্জ করলাম অ্যান্ড এটার যে সাইজ এটা আমরা ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করে নিব তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাব এই জায়গাটায় আমি যদি এখানে দেখি তাহলে আমরা এখানে তেমন কিছু দেখছি না নিচের দিকে গেলেই আমরা এখানে সাইজ থেকে শুরু করে এভরিথিং দেখা যায় আমি এটাকে কপি করলাম কপি করার পরে আমরা এটা স্টাইল থেকে এটাকে পেস্ট করে দিব হ্যাঁ সাইডে যদি কোথাও ক্লিক করেন ঠিক হয়ে যাবে এখন আপনি এটার সাথে মিলান মোটামুটি ডান কোনো সমস্যা ছাড়াই কাজ করবে ওকে আচ্ছা এখানে কিন্তু মনসেরা সানসারিফ এই জায়গাটা ওটা বসছে কি না এটা একটু দেখে নিতে হবে এটা হচ্ছে জেনুইন আর আমাদের এখানে ফন ওয়েটটা দিতে হবে ফন ওয়েটটা এটা বেশি হয়ে যায় হয়তো মিডিয়ামটা করে দেই মিডিয়াম করলে হ্যাঁ পারফেক্টলি ডান এখন হেল্পস এলিভেট হেল্পস এলিভেট হ্যাঁ ঠিক আছে এবার আসি আমরা এগুলো বানাবো এই যে এই জিনিসগুলো বানাবো এটা বানানোর জন্য আমাদের লিস্ট আইটেম তৈরি করতে হবে তার সাথে আমাদের আর একটা জিনিস দেখতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এটার উইথটা যা আছে এটার বাইরেও কিন্তু প্যাডিং আছে তো এখানে দেখবেন একটা গ্যাপ আছে এই গ্যাপে আপনি এখানে কোথাও ডানে মামে প্যাডিং দেখতে পারবেন না বাট এইখানে কিন্তু একটা উইথ দেখতে পাবেন এই উইথটা কত দেয়া আছে বারোশো পিক্সেল এখানে দেয়া আছে চোদ্দ এখানে বলা হচ্ছে বারোশো তার মানে মাঝখানে দুশো পিক্সেল হান্ড্রেড হান্ড্রেড পিক্সেল স্পেস করা আছে অর্থাৎ এই রোতে ডানে বামে হান্ড্রেড পিক্সেল হান্ড্রেড পিক্সেল করে স্পেস করা আছে আমি হান্ড্রেড এবার হান্ড্রেড স্পেস দিয়ে দিই ঠিক আছে এটা করতে হবে অ্যান্ড এটাকে আমরা একটু ডানের দিকে নিয়ে নিই 
কারণ এই ইমেজটা কিন্তু তুলনামূলক ছোট খেয়াল করবেন এখন কিন্তু সিমিলারিটি আসছে আচ্ছা এবার আসি আমাদের এই কন্টেন্টগুলো নেই আমি এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত কপি করি অ্যান্ড লিস্ট আইটেম নিতে হবে এখান থেকে খেয়াল করবেন এখানে কিন্তু লিস্ট নামক কিছু একটা আছে লিস্ট এখানে অনেকগুলো একটা হচ্ছে নর্মালি হচ্ছে ড্র ইয়ে লিস্ট তোমার আইকন বেস কিছু আছে ইমেজ বেস তো আমি যদি এটাকে ড্র্যাক করি এটা মাঝখানে আসে এবার দেখেন আইকনটাকে চেঞ্জ করা যায় আবার এখানে কিন্তু আপনি চাইলে ইমেজ দিতে পারবেন তো আমি এটাকে পেস্ট করে দেই অ্যান্ড এগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু বামে যাবে রাইট তো আমরা এখানে বলব যে বাম দিকে অ্যালার্মেন্টের ব্যবস্থা করতে হবে এখানে যদি ক্লিক করি বামে চলে আসছে আচ্ছা আমরা একটার উপরে কাজ করে ডুপ্লিকেট করে বাকিগুলো করব এটা হয়তো বেটার হয় অথবা আপনি সবগুলো আগে আগে নেন নেওয়ার পরে আপনি আবার কল করতে পারবেন তবে প্রথমটা করা উচিত খেয়াল করবে এটা কিন্তু একটা ইমেজ তা আমি নিউ ট্যাব ওপেন করি এটা দেখতে পাচ্ছি পিএনজি ফর্মেটে আছে তো এই ইমেজটা কপি করি এটাকে কপি করার পর আমরা এখানে ইমেজ দেওয়ার চেষ্টা করব আমি এখানে ইমেজ নেই ড্র্যাক করে এই জায়গাটায় দেওয়ার চেষ্টা করি দেখেন তো আসে কি না এখানে কিন্তু আসছে না তো আমি এখানে আবার যাই এখানে হচ্ছে লিস্ট আইটেম এইটাকে ড্রুপ ড্র্যাক করি এখানে কিন্তু ইমেজ দেওয়ার কোনো অপশন নাই যদি না থাকে এখানে আইকন দেওয়ার অপশন আছে আইকন দিতে পারবেন কিন্তু আপনি ইমেজ অ্যাড করতে পারছেন না যদি এমন সিচুয়েশন হয় তাহলে আমরা এইভাবে করব না হ্যাঁ এইভাবে আমাদের করার দরকার নাই তারপর আমরা দেখি অন্য কোনো অপশন আছে কি না আমি যদি এখানে লিস্ট দিয়ে সার্চ দেই তাহলে আমি একটাই পাচ্ছি কন্টেন্ট লিস্ট নামে একটা অপশন আছে এটা দিয়েও আমরা কাজ করতে পারি সুন্দরভাবে যেমন আমি এটাকে ইউজ করতে পারি এটা দিয়েও করা যাবে এটা আমরা নিলাম নামার পর এটা আমরা ভার্টিক্যালি অ্যালাইন করব মানে নিচে নিচে পাশাপাশি না এখানে দেখবেন পার আইটেমস রো মানে একই রোতে কয়টা থাকে তিনটা অলরেডি তিনটা দেখাচ্ছে আমি এটাকে বলবো একটা করে থাকবে ওকে এইখানে যেটা আছে এটা ডিলেট করব ইভেন এই পর্যন্ত ডিলেট করব মজার বিষয় হচ্ছে এটা ডিলেট করলে কিন্তু সবগুলো থেকে ডিলেট হবে এটা একটা গ্রুপ সেকশন গ্রুপের মাধ্যমে কাজ করে তারপর আমরা হেডিংটা একটা ডিলেট করব তাহলে আপনি এটা একবারে পাবেন যদি আমি আইকনে ক্লিক করি আপনি হাইরাইট কেটা দেখতে পাবেন কলামের ভিতরে কন্টেন্ট লিস্ট কন্টেন্ট লিস্ট আইটেম রো কলাম আইকন এখানে যদি ক্লিক করি সেম জাস্ট কলামের মাঝখানে আইকন এবং তার মানে এখানে দুইটা কলাম আছে একটা ছোট একটা বড় আমরা এই জায়গাটা আইকন দেব না এখানে কিন্তু আইকন আছে আইকনটা দিব না আমরা দিব হচ্ছে ইমেজ তো আমি এই ইমেজটাকে ডুপ্লিকেট করি করার পর আমি এখানে যদি অ্যাড করে দিই তাহলে ইমেজটা পেয়ে যায় এবং খেয়াল করবেন ইমেজ কিন্তু একই সাথে পাচ্ছে তো আমি এখানে ক্লিক করব করার পর অ্যাড ইউআরএল অ্যান্ড আমি এই লিঙ্কটা এখানে দিয়ে দিই এবং সিলেক্ট করলে অটোমেটিক্যালি লিঙ্কটা ডাউনলোড হবে কোনো লিঙ্ক ডাউনলোড করার পর আপলোড করার প্রয়োজন নাই আপনি চাইলে সার্ভারে থেকেই নিতে পারবেন আমি এটাকে দিয়ে দিলাম এটাকে আমি নো করে রেখেছি কিন্তু এটার সাইজ বড় বিধায় এটার সাইজও বড় দেখাচ্ছে এখন কিন্তু এইটটি এইট দেখাচ্ছে বাট আমরা জেনুইন সাইজটা নেওয়ার চেষ্টা করব এখানে কিন্তু আইকনটা আসলে বড় কিন্তু এখানে দেখানো হচ্ছে ছোট করে তো এই কারণে আমরা এখানে যাব এটার জেনুইন সাইজ কত দেখাচ্ছে চব্বিশ তো আমরা এখানেও বলবো এটার সাইজ যেন চব্বিশ পিক্সেলে দেখায় চব্বিশ আচ্ছা বড় হয়ে যাচ্ছে ওই যে স্ক্রোলিং হচ্ছে তো এখানে ক্লিক করি স্কোয়ার করতে পারেন যদি চান এটাকে আমরা বামে নিয়ে আসবো এটা স্ট্রি করা আপনি চাইলে কিন্তু আরও ছোট ট্যাগ দিতে পারেন এখানে যদি এইচ ফোর দেন এটাও কিন্তু এইচ ফোর হয়ে যাবে হয়নি আচ্ছা এটাকে এইচ ফোর করতে হবে বাট আমরা করব না কারণ আমরা কিন্তু ও সরি 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 আমরা এখানে যেটা করব আচ্ছা আর আসতেছে না আমি এটাকে ক্লিক করি এবার চলে আসছে এখানে ওই যে গ্রুপ তো একটা ডিলেক্ট করে সব ডিলেক্ট হয় বাট এখান থেকে ডিলেক্ট করে সমস্যা নেই তো আমরা এই পর্যন্ত ডান এখন আমি এটাকে একটু ডানে বামে করি নিয়ে আসলাম এবার এখানে বেশ বড় গ্যাপ আছে আমি গ্যাপটাকে ছোট করে দিই এখন আমার কাজ হচ্ছে কন্টেন্ট আপডেট করা তারপর আমরা ডিজাইনে হাত দেব এখানে আমরা এই পুরো জিনিসটাকে কপি করি করার পর এর মধ্যে আমরা পেস্ট করে দেই আচ্ছা পেস্ট প্রবলেম করে এই যে পেস্ট হয়ে যাচ্ছে এইভাবে তো আমি এটাকে আবার ব্যাক করি এবং এইখানে এইখানে আমরা পেস্ট করে দিই ওকে এই পেস্টে একটু প্রবলেম হয় এই কারণে কারণ আমরা বাইরে থেকে যখন কোনো কিছু কপি করি ডিটেট পেস্ট করলে একটু ঝামেলা হয় তো আমি এটাকে এইভাবে দেই এখন আমাদের কাজ হচ্ছে কন্টেন্ট স্টাইল আপডেট করা তো আমি এটাকে ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করি করার পর আমরা এখান থেকে দেখব যেটা সিএসএস কি করা আছে সিমিলার জিনিসই বারবার পাচ্ছি তাই না শুধু সাইজ কম বেশি মনে হচ্ছে তো আমরা এখানে স্টাইলে যাব যাওয়ার পর আমরা এটাকে পেস্ট করে দিই 
এবং বাই ডিফল কিন্তু উপরে নিচে একটা গ্যাপ তৈরি হয় সেটা আমি কমাই দিই অ্যান্ড এখানেও কিন্তু একটা ভালো গ্যাপ তৈরি হচ্ছে এটা হচ্ছে এই যে এটার কারণে তো আমি এটাকে টেন করে দিই অথবা আমি এটাকে জিরো করে দিই হ্যাঁ আর এখানে দেখেন ও কিন্তু ডানে বামে বেশ স্পেস নিয়ে আছে ওকে আমরা একটু বামে দিয়ে দিই বামে চলে গেল ঠিক আছে আর এইখানেও কিন্তু একটা স্পেস আছে এই যে ক্লিক করলে ক্লিক করলে কিন্তু বামে সরানো যায় বা ধরতেছে না কারণ হচ্ছে ওই যে আমরা একদম জিরো করে দিয়েছি এই কলামটা যখন জিরো করে দেয় তখন কিন্তু এটা ধরা মুশকিল হয়ে যায় আমরা যদি টেন দিই দেখেন একটুখানি আসছে এটাকে আমরা বামে নিয়ে আসি এইভাবে তাহলে কিন্তু চলে যাবে বামে এরপরে আর যায় না এটা হচ্ছে একটা কলাম আর এগুলো হচ্ছে মাল্টিপাল কলাম মানে বারো কলামে ভাগ করা হয় তো এটা হচ্ছে একটা কলাম আর এটা হচ্ছে এগারোটা কলাম মানে ডিভাইডেশনটা ওইভাবে করা হয় এখন এখানে গ্যাপটা বেশি মনে হচ্ছে এবং আমার অ্যালাইনমেন্ট আবার ঠিক আছে এই এগুলো সব কিছু মিলিয়ে আমাদের একটু মেজারমেন্ট করতে হবে এইখানে স্পেসটা কিন্তু কম আর আমার এখানে মনে হচ্ছে স্পেসটা বেশি তাহলে আমরা করবটা কি এখানে আসলে করণীয়টা কি এখানে করণীয় হচ্ছে আমরা এটাকে একটা কলামে দিয়ে দিই একটা কলামে থাকবে এই কলামটা ডিলেট হয়ে যাবে অ্যান্ড এইখানে আমরা উপরে নিচে যে পোর্শনটুকু আছে সেটাকে আমরা ফ্লেক্স করব ফ্লেক্স করলাম দেখেন অ্যালাইনমেন্ট হয়ে গেছে তারপরে আমরা এখানে বলবো যে অ্যালাইন আইটেমস সেন্টার ওকে মাঝখানে গ্যাপ কিছুটা হলেও সমস্যা নাই আমরা এখানে ক্লিক করে বাম দিক থেকে আমরা একটা স্পেস দিয়ে দিই ডান তাহলে আমার অ্যালাইনমেন্ট পারফেক্টলি ডান ওকে আমরা এটা করতে পারলাম এখন আমি এটাকে ডুপ্লিকেট করব ভিতরে ভিতরে ডুপ্লিকেট করব কিন্তু এটা পুরোটা ডুপ্লিকেট হচ্ছে নাকি না মাঝখানে গ্যাপ কিন্তু বেশ বড় ওয়াই এটার কারণে তো আমরা গ্যাপটা কমাই দিলাম এখন আমরা এইভাবে যতগুলো দরকার হয় সবগুলো কিন্তু অ্যাড করতে পারব এখানে ক্লিক করার পরে কন্টেন্ট লিস্টে যাই আমার লিস্ট কয়টা সেটা দেখতে হবে আমি একটু বাড়াই দিলাম দেন আমাদের কন্টেন্টগুলো নেই চারটা অনলি তো আমরা এখানে প্রথমটাতে এই যে এখানে যে পেস্ট করবেন করলাম দেন হচ্ছে এর পরের কন্টেন্ট আমি এটাকে কপি করলাম এখানে যাব এখানে পেস্ট করব দেন হচ্ছে এই অংশটুকু কপি করলাম এখানটা আমরা পেস্ট করে দেব নিচের যে দুটা প্রশ্ন আছে এটা বাদ তো আমরা এখানে কন্টেন্ট লিস্টে যাই একদম নিচ থেকে এই দুটোকে বাদ করে দিই এখন বিষয় হচ্ছে এই কলামের বাম দিকে কিন্তু লেগে যায় বার্নিংয়ের পরে এখানটা খেয়াল করবে বার্নিংয়ের পরে কিন্তু র্যাপিং হয়েছে তো তার মানে হচ্ছে ডান দিকে আমরা একটা প্যাডিং দিতে পারি যেন একটা স্পেস পায় হ্যাঁ এটা দিলাম তো এখানে কিন্তু র্যাপিং হচ্ছে আরও দিতে হবে আমরা এখানে এটি দেই এবার আরও দিতে হবে আমি এটাকে হান্ড্রেড করে দিই পারফেক্ট এবার কিন্তু সুন্দরভাবেই দেখাবে ওকে এখন এইটার কিন্তু উপরে নিচে একটা গ্যাপ তৈরি হচ্ছে এখানে খেয়াল করবেন গ্যাপটা কম না বেশি গ্যাপ তো দিতে হবে কিন্তু কম না বেশি সেটা মাথায় রেখে এটা ডান এখন আমরা এই বাটনটা বানাবো বাটনটা বানানোর জন্য আমরা এখানে ক্লিক করব তার আগে আমি সেভ করি এবং আমরা এটা দেখব এর মধ্যে দিয়ে আমি বাটনটাকে অ্যাড করি বাটন ড্র্যাক অ্যান্ড ড্রপ করে ঠিক এর বাইরে অ্যাড করব এই যে এই এলিমেন্টটা বাইরে দেখাচ্ছে বাইরে চলে যাবে তো এটা মাঝখানে আছে আমরা এটাকে বামে রাখব ওকে এখন আমরা অর্ডার নাও ওয়ার্ডটা দিই অর্ডার নাও আমরা জেনারেলে যাই এখানে বলব যে অর্ডার নাও বরতে দিতে পারেন ওকে অর্ডার নাও বানানটা ভুল হয়েছে অর্ডার নাও দেন আমরা এখানে ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করি করলাম ওকে তাহলে আমরা এখানে স্টাইলটা দেখার কথা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না এখন পাচ্ছি এই যে এই পর্যন্ত কিন্তু স্টাইলের যত রকমের অ্যাক্টিভিটি সেটা দেখতে পাচ্ছি তো আমি এটাকে কপি করি কালারটা আমরা এখনও পাইনি তাহলে এটা কিসের জন্য পুরোটার জন্য আচ্ছা ওটা নেওয়ার প্রয়োজন হবে না আমরা এখানে যাই এই যে এই কন্টেন্টগুলো আমার লাগবে অনেক কিছু তারা করেছে প্রত্যেকটা জিনিসকে ধরে ধরে আমরা দিই কপি করলাম কপি করার পর আমরা এখন এর মধ্যে অ্যাড করে দিই পারফেক্ট তাহলে আমি একবারে করতে পারলাম তাই না এখন আমি এখানে মনসেরারটাকে ঠিক করে নেই আর এখানে ক্লিক করার পর 
ফন্ড ওয়েটটা আমরা দিয়ে দিই ওয়েট ঠিক আছে কি না ঠিক নাই ওয়েটটা আরও বেশি হবে মানে ব্ল্যাক হবে ব্ল্যাক ইয়েস তাহলে এখানে ফন্ড ওয়েট যেটা এইট হান্ড্রেড আচ্ছা ব্ল্যাক মনে হয় না হবে এক্সট্রা বোল্ড হলেই হবে পারফেক্ট এখানে ক্লিক করলে নিচে যাবে ওই জিনিসটা করতে হবে এবং উপরে দিকে গ্যাপ আছে একটা তো আমরা এখানে কন্টেন্ট লিস্ট থেকে নিচের দিকে একটা মার্জিন করব এখানে আমরা টোয়েন্টি পিক্সেল স্পেস দিতে পারি নিচের দিকে অ্যান্ড দেন আমরা এখানে অ্যাস সিন অন এই ওয়ার্ডটা লিখব এবং এই লোগোটা লাগবে আমরা এখানে কপি ইমেজ অ্যাড্রেস এখানে ক্লিক করলে কিন্তু ইমেজের লিঙ্কটা কপি হবে সো আমরা এটাকে ডুপ্লিকেট করতে পারি অথবা আমরা এখান থেকে একটা ইমেজ নিতে পারি এর বা পাশে গেলেও সমস্যা নাই আমি এখানে ক্লিক করলাম করার পর অ্যাট ইউআরএল তারপর এখানে যাই দেন আমি সিলেক্ট করি ইমেজটা কিন্তু ডাউনলোড হওয়া শুরু হয়ে যাবে আর এখানে কিন্তু অ্যাস সিন অন এই ওয়ার্ডটা আছে এটাকে আমি কপি করলাম ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করে রাখি কারণ আমার এইটার সিএসএস লাগবে এটাকে আমি সিলেক্ট করলাম এবং এটাকে আমরা নো করে দিই যতটুকু সাইজ হয় সেটা পেয়ে যাবে অ্যান্ড মাঝখানে কিন্তু একটা কন্টেন্ট থাকবে সিমিলার লাইক দিস আমি এটাকে ড্র্যাগ করে এখানে দিয়ে দিই অ্যান্ড এখানে আমরা কন্টেন্টটা এটা দিয়ে দিই এটা কিন্তু মাঝখান বরাবর থাকবে আমরা চাইলে এটাকে এইচ ফোর বলতে পারি অ্যান্ড এখানে কিন্তু উপরে নিচে একটা গ্যাপ চলে আসছে নিচের দিকে কোনো গ্যাপ দিব না বাকিটুকু হচ্ছে এটার ভিতরে সিএসএসগুলো কী কী সেটা দেখতে হবে তো আমরা এখানে যদি দেখি এই জায়গাটা এই সিএসএসগুলো করা হয়েছে আমি এটাকে কপি করি দেন আমরা এখানটা এটাকে পেস্ট করে দিই ওকে সাইডে ক্লিক করলে চলে আসে দেখেন হুবহু হয়েছে তো আমরা এখানে এটাকে আবার ঠিক করে দিতে হবে এটা কিন্তু আসলে পারফেক্টলি ডান হয় না বুঝছেন এই জন্য ওটা কেমন জানি হয়ে থাকে তো আমি এটাকে বোল্ড করে দিই পারফেক্ট উপর দিকে কিন্তু গ্যাপটা সুন্দরভাবে আসছে আর নিচের দিকে আমরা গ্যাপটা জিরো করে দিই এখন এই কলামের উপরে নিচে কিন্তু একটা গ্যাপ দিতে হবে আপনি খেয়াল করবেন এখানে কিন্তু বড় গ্যাপ আছে তো এই গ্যাপটা কোথা থেকে দিব এটা দেখে নিতে হবে কোথা থেকে দেওয়া যায় এমনিতেই একটা গ্যাপ পেয়ে যায় যেমন এখানে কিন্তু একটা গ্যাপ আছে টেন পিক্সেল অনলি বাট আমাদের কাছে মনে হয় ফিফটি পিক্সেলের থেকেও বড় তো আমরা এটা রো থেকেও দিতে পারি গ্যাপটা রো থেকে দিলে যেটা হবে এই যে এখানে কিন্তু গ্যাপ দেখতে পাচ্ছেন ইমেজের এখানে কিন্তু গ্যাপটা ওই সিমিলার আছে তো আমরা একটা কাজ করি এইখানটায় ভিতরে কলামে গ্যাপটা দেই কলামে গ্যাপ দিলে যেটা হবে রিসপন্সিভে আমাকে হেল্প করবে আমি এটাকে ফিফটি দেই আর এখানে আমরা ফিফটি দেই তাহলে আমি গ্যাপটা পেয়ে গেলাম উপরে দেখেন ও কিন্তু উপরে চলেছে এখানে কিন্তু উপরে গ্যাপ আছে তো এটা আমরা একটা কাজ করতে পারি আমরা এই কলামের এটা অ্যালাইনমেন্ট সেন্টার করতে পারি তাহলে আমি এখানে যদি ক্লিক করি সেন্টারে চলে আসবে এবার আমি সেভ করি তাহলে এটা পারফেক্টলি ডান রিসপন্সিভটা বাদ দিয়ে আমরা এক্স্যাক্ট করার চেষ্টা করেছি আপনি যদি কোনো ওয়েবসাইটের সিএসএসটা কপি করতে পারেন তাহলে তো এক্স্যাক্ট এম নিয়ে হবে ইউআরএল দিয়ে যখন কোনো ইমেজ ডাউনলোড করা হয় অ্যাকচুয়ালি ইমেজটা ডাউনলোড হয় ওই ইউআরএলটা দিয়ে কিন্তু প্লেস হচ্ছে না ইমেজটা ইমেজটা ডাউনলোড হয় তো ওইটা নিয়ে টেনশন নাই যেমন দেখেন ইমেজগুলো কিন্তু ডাউনলোড হয়েছে এবার এটা কিন্তু অন্য একটা নাম্বার জেনারেট হয়ে ইমেজটা ডাউনলোড হয়েছে ইমেজটা এখন এই এই স্টোরের অ্যাসেট এটা কিন্তু অন্য স্টোর থেকে ইন্টারনালি মানে এক্সটার্নাল লিঙ্কটা অ্যাড করেন ইমেজটাকে সো ওইটা নিয়ে টেনশন নাই এখন আমরা পরের সেকশনে যাব পরের সেকশন যাওয়ার আগে একটু ভাবতে হবে কারণ ক্লায়েন্ট কি চায় ক্লায়েন্ট কিন্তু এটা চায় এখন আমাদের এটা বানাতে হবে এটা বানাতে গেলে আমাদের এইখানটায় দেখতে হবে যে আচ্ছা এখানে একটু রিলোড দিয়ে নেই এখানে একটু দেখতে হবে কিভাবে করেছে এটা কিন্তু কালারটা একটু ভিন্ন এখানে টেক্সটগুলো আছে এটা মজার বিষয় হচ্ছে একটা করলে কিন্তু বাকিগুলো হয়ে যাবে আর এখানে কিন্তু এই লোগোগুলো আলাদা আলাদা তো আমরা একটা নিয়ে শুরু করতে পারি এবং এইখানে যেহেতু সিমিলার লুক আমরা কিন্তু এখানে যেরকম আইটেম দিয়ে করেছিলাম সেরকম করতে পারি অথবা আলাদাভাবে করতে পারি তবে এটা দিয়ে করাটা যৌক্তিক তাহলে আমরা নিচের দিকে আর একটা সেকশন আলাদাভাবে বানাই আলাদাভাবে আর একটা সেকশন বানানোই উত্তম ওকে তাহলে আমরা এই সেকশনটাকে ডুপ্লিকেট করি করার পর ভিতরে যা যা আছে সব ডিলেট করে দিই 
আমরা এখান থেকে এটা ডিলেট করে দেব এটাও ডিলেট করে দেব অ্যান্ড এখানে যে মেইন সেকশন আছে এটার কিন্তু একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আছে এই কালারটা আমরা নেব তো এখানে আমরা ইন্সপেক্টেরিমেন্ট করি করার পর আমরা এখানে কালার কোডটা পেয়ে যাচ্ছি আমি কালার কোডটা কপি করি দেন আমরা এখানে কালারটা দিয়ে দেই কালারটা দেয়া হয়েছে এর ভিতরে দেখবেন এ কিন্তু একটা নির্দিষ্ট উইদে আছে এবং সিমিলার জিনিসটাই কিন্তু করা হচ্ছে কারণ এখানে কিন্তু প্যাডিং করা আছে যেমনটা এখানে করা হয়েছে হান্ড্রেড পিক্সেল তো এর ভিতরে আমরা ওই ওইটা ইউজ করব যেটা হচ্ছে কন্টেন্ট লিস্ট কিন্তু কোনটা ইউজ করব কোনটা আমাদের জন্য প্রেফারেবল আমাদের কাজের জন্য তো ওইটা মাথায় রেখে দেখতে হবে এখানে লোগো আছে টাইটেল ডান দিকে আছে এখানে কিন্তু আইকন আছে আবার ইমেজ সহ এখানে দেখতে পাবেন এই যেটা আছে আবার তো যে কোনো একটা নিতে পারেন আমি যদি এটা নেই কীভাবে আবার কাস্টমাইজ করবেন সেটা জানা দরকার এখানে পুরোটা চলে আসছে এইভাবে আমাদের এখানে কিন্তু লোগো নিতে হবে তো আমি এখানে ক্লিক করি এখানে ক্লিক করি আমরা এখানে এটা রাইট ক্লিক করেও নিতে পারি অথবা এই জিনিসটা কপি করেও নিতে পারেন তো আমি এখন যদি জেনারেলে যাই সিলেক্ট ইমেজ এখানে অ্যাট ইউআরএল আপনি খেয়াল করবে এটা নাম কিন্তু এরকম তো ওই নামেই ডাউনলোড হয়ে যায় সিমিলার নামে যদি অন্য কিছু থাকে তাহলে সেটার নামটা চেঞ্জ হয়ে যায় তো আমরা এখানে এই নামটা পাচ্ছি বাকি যে কন্টেন্টগুলো অ্যাড করি তারপর আমরা এটাকে মডিফাই করব তো আমরা এখানে এই কন্টেন্টটুকু কপি করি কারণ কন্টেন্ট যদি সিমিলার না নেন ডিজাইন লুকটা কিন্তু সিমিলার মনে হবে না ক্লায়েন্ট কিন্তু ওটাই লক্ষ্য করবে আগে কারণ কন্টেন্ট আলাদা হলে কিন্তু ক্লায়েন্টের চোখে ডিজাইনটা সিমিলারিটি থাকবে না ওরা কিন্তু ওইভাবে চেক করে এই জন্য যখন হুবহু করতে যাবেন কন্টেন্টটা হুবহু নিয়ে নেবেন তাহলে ক্লায়েন্টের কোনো কনফিউজ থাকবে না সে বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ সুন্দর করছে তো এখানে আমাদের এখন কাজ হচ্ছে সিএসএসগুলো করা তো আমরা এটাকে ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করি করার পর এখানে ক্লিক করি করার পর এই জায়গাটা যাই এটা কিন্তু ওপেন সাইন্স দিয়ে করা তো আমরা এটাকে কপি করি দেন হচ্ছে আমরা স্টাইলে যাই এইখানটা আমরা এটাকে পেস্ট করে দিই আর উপর থেকে ওপেন সাইন্স কিন্তু সিলেক্ট হয়নি এটাকে আমরা ওপেন সাইন্স সিলেক্ট করি অ্যান্ড এখন আমরা এটাকে বোল্ড করার চেষ্টা করব বোল্ড ওকে তাহলে হুবহু হওয়ার মতো ওকে যদি আরও বোল্ড করতে হয় আমার আই গেস আরও বোল্ড করতে হবে এক্সট্রা বোল্ড পারফেক্ট এখন আমরা যেটা করবো এই কন্টেন্টটুকু নিব তো আমি এখানে যাই এই কন্টেন্টটুকু কপি করি দেন আমরা এখানে ক্লিক করব এখানে যাই পেস্ট ওকে তো এটা পেস্ট করলাম এখন আমাদের এটা ডিজাইন নিতে হবে সো ডিজাইন নিতে গেলে এই অংশটুকু কপি করতে হবে এটা কিন্তু মন সেরা দিয়ে করা আমি এটাকে কপি করি স্টাইলে যাই এটা আমরা এখানে বসিয়ে দেই দেন আমরা উপর থেকে এটাকে আমরা মন সেরা সিলেক্ট করি আর এটার ফন্ট আমার মনে হয় না লাগবে তো এখানে কিন্তু অ্যালাইনমেন্টে একটু প্রবলেম হচ্ছে কারণ এখানে বাই ডিফল স্পেস পাচ্ছে হেডিংটাকে এখানেও কিন্তু তাই বাই ডিফল একটা স্পেস পাচ্ছে তো যদি দেখেন এই রকম এখানে যদি তাকান ঠিক সিমিলার তো আমরা কিন্তু এই যে এই এই ইমেজটা কিন্তু উপরের দিকে রাইট আমরা এটাকে অ্যালাইন করবো সেন্টারে মানে এখানে ক্লিক করতে হবে সেন্টারে কিন্তু হয়নি হয়েছে সেন্টারে হয়নি আমরা এটাকে নো করে দিই প্রথমত কারণ এটা ফুল উইথ করবো না নো করে দিলাম স্টাইলে যাই এটা অ্যালাইনমেন্ট হবে না কারণ সে ভার্টিক্যালি অ্যালাইন আছে মাঝখানে তো এইখানে ক্লিক করলেও কিন্তু ভার্টিক্যালি অ্যালাইন করতে পারছি না আমি যদি জেনারেলে যাই এখানে যদি আমি ইকুয়াল হাইট এবার ঠিক আছে ইকুয়াল হাইটে কিন্তু হওয়ার কথা বাট ইকুয়াল হাইট তুলে ফেললেই হচ্ছে ওকে মাঝখানে কিন্তু গ্যাপটা কম এখানে কিন্তু গ্যাপটা বেশ বড় এইখানে এই যে মাঝখানে যে গ্যাপটা আছে এটার কারণে এই জিনিসটা হয় আমরা এটাকে পনেরো করে রাখি বা চোদ্দ যা থাকুক না কেন চোদ্দ থাকুক বা পনেরো করে দিতে পারেন বা আরও ছোটো বড় করে দিতে পারেন কোনো প্রবলেম নাই তাহলে আমরা মোটামুটি ডান করেছি এখন এটা ডুপ্লিকেশন হবে ডুপ্লিকেশনটা কিভাবে করবেন এখানে ক্লিক করার পর এটাকে ডিলেট করে দেন এটাকে আবার সিলেক্ট করেন ডান এখন আমাদের কাজ হচ্ছে ইমেজগুলো অ্যাড করা এবং বাকি কন্টেন্টগুলো অ্যাড করা তো আমরা এটাকে রাইট ক্লিক করার পর কপি ইমেজ দেন আমি এখানে সিলেক্ট করব তারপর এখানে আমরা ইউআরএলটা দেওয়ার চেষ্টা করি দেন হচ্ছে এখানে আর ইমেজ আছে সেটাকে আমরা কপি করি 
দেন আমরা এখানে আবার ক্লিক করব এটাকে আমরা রিপ্লেস করি তাহলে আমাদের দুটো ইমেজ ডাউনলোড হবে এটা কিন্তু হয়েছে তারপর এটাকে সিলেক্ট করে দেই আর এখানে ক্লিক করার পর পরের যে ইমেজটা সেটা সিলেক্ট করব কিন্তু ওটা এখনও ডাউনলোড হয়নি আচ্ছা আপাতত আমি এটা দিয়ে রাখি ঠিক আছে ওকে এখন আমাদের কন্টেন্টগুলো আপডেট করতে হবে আমি এখানে কপি করি এই যে হয়েছে তো তো এটা হচ্ছে ফ্রি শিপিং এখানে ক্লিক করি এটা হচ্ছে ফ্রি শিপিং ফ্রি শিপিংটা সিলেক্ট করি তাহলে আমি এখানে এটাকে পেস্ট করে দেই তারপর এখানে আমি কপি করি দেন হচ্ছে আমি এখানটায় এটা পেস্ট করে দেই তারপর হচ্ছে এই কন্টেন্টটুকু গ্যারান্টি রিলেটেড যে কন্টেন্টটা আছে এখানে আমরা গ্যারান্টির লোগো অ্যাড করব গ্যারান্টি দেন আমরা এখানে যাই তারপর এখানে আমরা পেস্ট করে দিই লাস্ট ওয়ান আমরা এখানে এটাকে কপি করি দেন এখানে ক্লিক করার পর আমরা এখানে এটাকে পেস্ট করে দিই তাহলে আপনি খেয়াল করবেন এই ব্লকগুলোতে কিন্তু অ্যালাইনমেন্ট হয়েছে বাট মেইন সেকশন থেকে কিন্তু অ্যালাইনমেন্ট হয়নি মানে ভার্টিক্যালি তো এটা করার কোনো স্কোপ আছে কি না এটা দেখতে হবে ভার্টিক্যাল অ্যালাইনমেন্টে এই যে এখানে একটা অপশন আছে ক্লিক করলে কিন্তু অ্যালাইনমেন্ট হওয়ার কথা যদি এটাকে ডিজাবেল করেন তখন হবে হয়েছে পারফেক্টলি ডান পারফেক্টলি ডান তবু এখানে মনে হচ্ছে সবগুলো উপরের দিকে মানে আমি যেভাবে হওয়া দরকার সেভাবে কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে না এটা সমস্যা না ক্লায়েন্ট যদি বলে ওটা আমরা ক্লায়েন্টকে তো রিভিশন দেওয়ার একটা চান্স দিতে হবে বাট যদি আমি কমিটমেন্ট করছি তার সাথে আপনারা খেয়াল করবেন যদি রেকর্ডের ভিডিওটা দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে ওখানে আমি ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলছিলাম যে তোমাকে রিভিশন দিতে হবে না আমি ওইভাবে পিক্সেল পারফেক্ট করে দেবো আমি এমন কথা বলেছিলাম ওকে আমি এটাকে সেভ করি দেন আমরা এখানে একবার রিলোড দিয়ে দেখব আমাদের প্রোগ্রেসটা কীরকম হয়েছে তাহলে আমরা এই রকম একটা প্রোগ্রেসে আছি ঠিক আছে এই যে দেখেন হাত আসছে না সেটা না আসলে কিন্তু সমস্যা তাহলে আমাদের প্রত্যেকটা জিনিস পারফেক্টলি ডান আপাতত ওকে আমরা এখন নেক্সট স্টেপে যাব এটা অলরেডি ফার্স্ট স্টেপ শেষ আমরা নেক্সট স্টেপে যাব নেক্সট স্টেপ হচ্ছে এটা তো এখানে যদি যাই তাহলে আমরা নেক্সট স্টেপ দেখতে পাচ্ছি এটা খুবই সহজভাবেই করা আছে এটা আমরা দেখব ইউ আর জাস্ট ওয়ান ফুট অ্যাওয়ে যদি আমি এখানে যাই এটা কোথায় আছে এই যেখানে তার পরের সেকশনটাই কিন্তু এটা হ্যাঁ তার পরের সেকশনটাই কিন্তু এটা সো টেনশন নাই আমরা উপরে একটা ডুপ্লিকেট করব ওকে উপরে একটা ডুপ্লিকেট করব ওকে তাহলে আমরা এখন এখানে কিন্তু ভিডিও আছে এটা মাথা রাখতে হবে তো আমরা এখন এইটাকে ডুপ্লিকেট করব এটাকে আমরা ডুপ্লিকেট করি করার পর এই অংশটুকু কিন্তু উপরে উঠাতে হবে সো এখানে যাবেন যাওয়ার পর এগুলোকে আপনি একটু মিনিমাইজ করেন করলাম অ্যান্ড এটাকে আমি এই জায়গাটায় দেই তাহলে সে মাঝখানে আসলো আবার নিচে এই অংশটুকু চলে আসলো এখন ডান দিকের এই জিনিসটা কিন্তু ডানে যাবে আর এটা কিন্তু বামে যাবে তাই না তো এখানে ক্লিক করার পর আপনি খেয়াল করবেন এখানে কিন্তু দুই কলম আছে এটাকে ধরেও কিন্তু আপনি উপরে উঠতে পারেন সহজ আর এইখানে ডান দিকে যে আমরা প্যাডিং দিয়েছি এটা আমরা বাম দিকে দেব ঠিক আছে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে ইমেজ আপডেট করা এখানে যদি ইমেজ নেই আমাদের এখানে একটা ভিডিও আছে সেই ভিডিওটা আসলে হ্যাঁ এখানে একটা ভিডিও আছে ভিডিওটা আমরা কপি ভিডিও ফ্রেম কপি ভিডিও অ্যাড্রেস এটাকে আমরা কপি করে নিলাম ওকে তো এখানে আমরা এটাকে ডিলেট করে দিই অনেক সময় ক্লায়েন্ট কি করে ভিডিও না দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা ইউজ করে জিপ ফাইল সেটা মাথায় রেখে কাজগুলো করা তো আমি জেনারেলে যাই এখানে আমি সিলেক্ট করি অ্যাট ইউআরএলে যাই এখানে আমরা ভিডিওটাকে পেস্ট করে দিই ইয়েস করি তাহলে আমাদের ভিডিওটা ডাউনলোড হয়ে গেছে অলরেডি আসলে কি তাই আমরা যদি এখানে ক্লিক করি আচ্ছা এটা প্লে হচ্ছে না প্লে কিন্তু অটোমেটিক্যালি ছিল রাইট তাহলে আমরা অটো প্লে করে দিই আর এখানে অ্যানাবে লুপ করে দিই মিউট করে দেব নাহলে কিন্তু প্লে হবে না ওকে আমরা এই পর্যন্ত ডান করলাম উপরে এই অংশটুকু আছে সেটা মাথায় রেখে আমাদের এই রোটাকে ডুপ্লিকেট করতে হবে করার পর এক পাশটা ডিলেট করতে হবে এক পাশের কলামটা ডিলেট করতে হবে এবং এগুলো যা যাবতীয় আছে সবগুলো ডিলেট করতে হবে আমি জাস্ট কপি পেস্ট করছি এই কারণে যাতে সহজভাবে জিনিসটা বুঝতে পারেন বারবার রিউজ না করতে হয় রি এডিট মানে তৈরি না করতে হয় যাতে বারবার এই জন্য আমি সহজভাবে করার চেষ্টা করছি আমারও সুবিধা আপনাদের সুবিধা সো আমি এই অংশটুকু কপি করব দেন আমি এইখানটায় বসায় দেব ওকে দেন হচ্ছে এটার সাইজ থেকে শুরু করে কালার থেকে শুরু করে এভরিথিং নেওয়ার চেষ্টা করব 
এখানে দেখবেন খুব সহজভাবে বলা আছে চল্লিশ পিক্সেল নয়শো এবার এই কালারটা দেওয়া আছে চল্লিশ নয়শো এটা মাথায় রাখলে আমার অনেকখানে আপডেট হয়ে যাবে এখানে আমরা কালার দিব প্রথমত এখানে যাই আমি এখানে কালার কোডটা বসিয়ে দিই তারপর দিব হচ্ছে চল্লিশ এখানে দেওয়া আছে তিপ্পান্ন আচ্ছা চল্লিশ দিই আর হবে নয়শো তো এখানে অলরেডি এক্সট্রা বল দেওয়া আছে ডান আর এখানে তেমন কিছু নাই নিচে একটা লাইন থাকবে এই লাইনের জন্য ডিভাইডার নামে একটা অপশান আছে এই ডিভাইডারটাকে আমি এখানে অ্যাড করে দিই ডিভাইডার একটা কালার দিব যে কালারটা অলরেডি আমি নিয়েছি কিন্তু ডিভাইডারটা কতটুকু হবে ডিভাইডারটা এতটুকু হবে দুইশো সাতষট্টি এবং এখানে বলে দিচ্ছে যে কালার হাইট কতটুকু হবে থার্টি পার্সেন্ট আমরা দুইশো সাতষট্টি দিই থার্টি পার্সেন্ট দিয়ে করবো না হাইট দিব হচ্ছে থ্রি তো আমরা এখানে এটা দেখব এটা প্যাডিং দেওয়া আছে ওটা থাকলো আর আমরা জেনারেলে যাই এখানে হাইট দিব হচ্ছে থ্রি তাহলে মোটা হবে তো আমরা এটাকে থ্রি দিব আর এটা একটা নির্দিষ্ট উইথ দিব থ্রি দিলাম প্লেন থাকব অন্য কিছু থাকবে না আর এখানে যাওয়ার পর এটা একটা উইথ দিব উইথটা একটু খুঁজতে হবে এটা কোনো একটা জায়গা থেকে দেওয়া হয় পুরোটা জুড়ে থাকছে ইনিশিয়ালি বা কোনো একটা জায়গা যে দেওয়া হয় যদি না দেওয়া হয় তাহলে আমরা এখানে ম্যাক্স উইথ দিয়ে করি ম্যাক্স উইথ ওকে ম্যাক্স উইথ কত দিব ম্যাক্স উইথ দিব হচ্ছে থার্টি পারসেন্ট বলছে আমরা এখানে দেখছি দুইশো সাতষট্টি পিক্সেল তো আমরা এখানে বলবো যে ম্যাক্স উইথ দুইশো সাতষট্টি পিক্সেল তাহলে সে কিন্তু ছোট হয়ে যাবে এখন এটা তো নিশ্চয়ই একটা কলমের মধ্যে আছে কলমে একটা প্যাডিং আছে তো ওটা যে বাম দিকে ডান দিকে আছে সেটা আমরা অ্যালাইন করব এটা হচ্ছে ফ্লেক্স ডিরেকশন আমরা কলাম দিব অ্যান্ড অ্যালাইন আইটেমস আমরা সেন্টার করব যাতে মাঝখানে আসে কিন্তু সামহাও এটা কাজ করছে না এটা জাস্টিফাই কন্টেন্ট যদি সেন্টার দেই তবুও কাজ করছে না এখানে একটু ঝামেলা করছে তো আমরা একটা কাজ করি এটা তুলে ফেলি অ্যান্ড এটা মেনুয়ালি আমরা মাঝখানে আনবো আর এই যে অংশটুকু আছে এটার কোথা থেকে এটা সেন্ট্রাইজ হলো কিন্তু কোথ থেকে নিউ লাইন ক্রিয়েট হবে সেটা মাথায় রাখতে হবে এখানে তো ফ্রম থেকে নিউ লাইন ক্রিয়েট হয়েছে ফ্রম থেকে ফ্রম হচ্ছে এটা তো এই জন্য আমরা এটা কিন্তু উইথটা ছোটো করতে হবে এটা উইথটা ছোটো করতে হবে অথবা আপনি এটা থেকে ম্যাক্স উইথ দিয়েও করতে পারেন কিন্তু ও আবার প্রবলেম করছে তো এই প্রবলেমগুলো সলভ করার একটা উপায় আছে আমি দেখি ট্রাই করি এটা করা যায় কি না এটা হচ্ছে আলাদা একটা রো আছে ওকে এই রো থেকেও আমরা কন্ট্রোল করতে পারি সে আমরা এখান থেকে আচ্ছা ওই দিকে না যায় এখানে যদিও প্যাডিং দিয়ে করা আছে আমরা এটাকে জিরো কর মানে মানে ভিতর থেকে করা লাগবে আর কি তাহলে হয়তো জিনিসটা আরও ভালো হবে আচ্ছা ট্রাই করি আমরা যেটা করব এটা উইথ কত এটা উইথ হচ্ছে আটশো নব্বই তাহলে আমরা মেইন যে কলামটা আছে এই কলামে কিন্তু আমরা কোনো হ্যাঁ আমরা প্যাডিং দিয়েছিলাম এই প্যাডিংটা আমরা জিরো করে দেই এবং এখানে কি বলা হচ্ছে মাউস রাখলে বলা হচ্ছে নয় আটশো নব্বই বা নয়শো ধরতে পারেন তো আমরা নিচে দিকে যাই এখানে আমরা বলবো ম্যাক্স উইথ আমরা এখানে বলবো যে ম্যাক্স উইথ নয়শো পিক্সেল তাহলে কিন্তু ফর্মটা কিন্তু এখনও ডাউন হয়নি মানে এটা আটশো নব্বইটা আটশো নব্বই করতে হবে তাহলে ডাউন হবে এখনও কিন্তু ডাউন হয়নি আটশো আশি করি বা আটশো সত্তর করি এখনও কিন্তু ডাউন হয়নি আটশো ষাট এবার ডাউন হয়েছে আপনি খেয়াল করবেন ওইটার মতোই করছি ওকে ফাইন এখন যেটা করব এই যে মেইন যে রোটা আছে এটাকে আমরা অ্যালাইন করতে চাচ্ছি মানে মাঝখানে আনার জন্য তাহলে আমরা এখানে ফ্লেক্সে যেতে পারি ফ্লেক্স দেন আমরা এখান থেকে বলতে পারব রো রো বাই ডিফল থাকে জাস্টিফাই কন্টেন্ট সেন্টার মাঝখানে আসে নেই আচ্ছা এটা তাহলে কোনো কারণে মাঝখানে আসতেছে না এটা ফরম্যাটিং অনুযায়ী মাঝখানে আসছে না তাহলে আমরা একটা কাজ করতে পারি যেহেতু এত কিছু করেছি আমরা এখানে মার্জিন দিয়ে দিই মার্জিন দিব হচ্ছে অটো মার্জিন দিব হচ্ছে অটো তাহলে মাঝখানে আসার কথা ওকে আসছে এবার আমরা এটাকে আবার মাঝখানে আনতে হবে এটাকে মাঝখানে আনতে গেলে এখানে আমরা মার্জিন দিব কারণ এখানে ম্যাক্স উইথ দেয়া আছে তো আমি এখানে বলবো যে মার্জিন অটো মেনুয়াল কোড কিন্তু বেশি করা লাগছে এখানে তাহলে মাঝখানে চলে আসলো তাহলে এটা পরিপূর্ণভাবে ডান হলো রাইট তাহলে এখানে উপরে নিচে কিন্তু গ্যাপ আছে নিচে থেকে গ্যাপটা আমরা জিরো করে দিই এটা দরকার নেই ওকে তাহলে উপরের দিকে গ্যাপটা থাকলো আপনি খেয়াল করবেন উপরে কিন্তু অল্প গ্যাপ আছে আমি যদি একটু বেশি দিয়েছি এটাকে একটু কমা দিতে পারেন আমি এটাকে ফোরটি করি বা থার্টি করি হ্যাঁ ওকে নিচের দিকে আবার গ্যাপ আছে এটা আচ্ছা এটা পরে করব আগে আমরা কন্টেন্টগুলো আপডেট করার চেষ্টা করি আমি এটাকে সেভ করে নিই 
এখন আমরা যেটা করব এই কন্টেন্টটুকু অ্যাড করার চেষ্টা করি আমি এটাকে কপি করলাম আচ্ছা এটা সামহাও কপি হচ্ছে না দেখছেন এটা সামহাও কপি হচ্ছে না হয়তো হচ্ছে বাট বোঝা যাচ্ছে না ওই সিলেকশনে একটা কালার থাকে ওই কালারটা না দেখা গেলে কিন্তু বোঝা যায় না যে আসলে কপি হচ্ছে কি না তো আমি এটাকে কপি করলাম এবং এই জায়গাটায় আমি এটাকে রিপ্লেস করে দিই ওকে এখন দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এটার সাইজ বড় হ্যাঁ এখানে কিন্তু গ্যাপ কম তো আমরা একটা কাজ করি এখানে যে ডান দিকে আমরা গ্যাপ দিয়েছিলাম সেটা আমরা কমিয়ে দিই আমরা এটাকে থার্টি করতে পারি বা ফোরটি করতে পারি যতটুকু লাগে ওকে এখন এটা সাইজ ছোট করতে হবে তো এখানে যেটা সাইজ দেওয়া আছে মনসেরাত চল্লিশ তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু চল্লিশ না এটা হচ্ছে বড় সাইজ দেওয়া আছে এবার কিন্তু ঠিকঠাক থাকার কথা অফ থেকে ওকে ফাইন এখন নেক্সট হচ্ছে এখানে অনেকগুলো কন্টেন্ট আছে এই কন্টেন্টগুলো আলাদা আলাদাভাবে নেব আলাদা আলাদাভাবে নেওয়ার কারণ আমি যেন এটাকে ম্যানেজমেন্ট করতে পারি সুন্দরভাবে আমি এটাকে ডিলেট করে দিই আমার এখানে কন্টেন্ট লিস্টটা ডিলেট করে দিতে হবে এখানে কিন্তু কোনো বাটন নাই তো আমাদের এই বাটন যা যা আছে সব ডিলেট করে দিতে হবে এখান থেকে এটা ডিলেট করে দিতে হবে অ্যান্ড দিস তো আমি এখানে যাই অথবা আমি এখান থেকেও এটাকে ডুপ্লিকেট করি এটা কিন্তু প্যারাগ্রাফ তো আমি এটাকে ডুপ্লিকেট করতে পারি ড্র্যাগ করে আমি এখানে দিয়ে দিই অ্যান্ড এইখানে আমি এটা দিয়ে দিই এখন আমার এটার সাইজিং যা যা লাগে সেটা আমি অ্যাড করি আমি এটাকে ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করব করার পর আপনি খেয়াল করবেন এখানে কিন্তু বোল্ড করা আছে সেটা আমরা না দেখি আমরা স্প্যানে যাই স্প্যানে যা যা করা আছে সেটাকে আমি কপি করি কপি করলাম দেন আমরা এখানে স্টাইলে যাব আচ্ছা একটা জিনিস খেয়াল করবেন এটা কিন্তু আমরা হেডিং নিয়েছি হেডিং নিব না আমরা প্যারাগ্রাফ নেব তো এখানে আমরা প্যারাগ্রাফটাকে সিলেক্ট করি ড্র্যাগ করে এখানে দিয়ে দিই দেন আমরা স্টাইলে যাব স্টাইল কোড দিই স্টাইল কোডে মনসেরা দেওয়া আছে আমরা মনসেরারটাকে সিলেক্ট করি মনসেরা সিলেক্টেড দেন আমরা কন্টেন্টটা নেওয়ার চেষ্টা করি আমরা কন্টেন্টটা এইভাবে নিতে পারবো না এই যে এইভাবে কপি করে নিতে হবে কারণ ইন্টারনালি অনেক কোর্ট আসে তো ওইটা আসলে প্রবলেম ক্রিয়েট করবে আমি এখানে এটা নিলাম বাট কন্টেন্টটা এখনও আপডেট হচ্ছে না খেয়াল করছেন এই যে কন্টেন্টটা যে আমি নিলাম এখন আপডেট হচ্ছে ওকে তো এখানে দেখবেন যে প্রথমত ফিট পর্যন্ত কিন্তু বোল্ড করা আছে তো আমি এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত বোল্ড করে দিই ওকে তারপর হচ্ছে রিকোয়ার থেকে শুরু করে প্রপারলি পর্যন্ত বোল্ড করে দেই রিকোয়ার থেকে শুরু করে প্রপারলি পর্যন্ত বোল্ড করে দেই ডান এখন আচ্ছা এখানে কিন্তু একটা জিনিস মিস হয়েছে আর্টটা কিন্তু বোল্ড হয়নি হ্যাঁ তাহলে আমরা এটা করতে পেরেছি এখন আমাদের লাগবে যেটা এটা কতটুকুতে র্যাপিং হয়েছে ক্লায়েন্ট কিন্তু এগুলো ধরে কন্টেন্ট কোথা থেকে র্যাপিং হয়েছে আপনি খেয়াল করবো এটা কিন্তু সাইজ ছোট আমার কেন জানি মনে হচ্ছে এটা সাইজ বড় আচ্ছা এমনিতেই বড় করেছিলাম আর আর একটা জিনিস এখানে কিন্তু স্পেসিংয়ের একটা ব্যাপার থাকে এই জন্য কিন্তু দেখেন ই নিউর কিন্তু ডান দিকে আর আমার এখানে কিন্তু বডি পর্যন্ত কিন্তু ডান দিকে তো আমার এটাকে র্যাপিং করতে হবে অর্থাৎ আমার এটাকে নিচের দিকে আনার জন্য এটাকে আমি ফিফটি করে দিই এখনও কিন্তু বডিটা নিচে নামে নিই তাহলে আমি এটাকে সিক্সটি করে দিই তবুও কিন্তু নামে নিই আমি এটাকে ও আরও লাগবে তাহলে আমি এটাকে সেভেন্টি করি আচ্ছা বাই দ্য বাই এখানে কিন্তু আর একটা ইস্যু আছে সেটা হচ্ছে এটা কিন্তু দুইটা ফিফটি পার্সেন্ট এখানে যেরকমটা এটা ছোট এটা বড় এখানে কিন্তু দুইটা ফিফটি পার্সেন্ট তো এই জন্য আমরা এটাকে আবার মাঝখানে আনতে হবে দেন আমি এখানে ট্রাই করব যে আসলে মেজারমেন্টটা ঠিক আছে কি না এবার কিন্তু পারফেক্টলি ডান ওকে আমরা এই পর্যন্ত ডান করলাম আমি দেখি যে ভিডিওটা প্লে হচ্ছে কি না অ্যান্ড এটার একটু রেডিয়াস আছে সেটাও করতে হবে তো আমি এটাকে প্রিভিউতে দেয় প্রিভিউ থেকে আমরা দেখি যে আসলে কি হলো ইমেজটা কিন্তু পারফেক্টলি লোডিং হচ্ছে আর এখানে দেখবেন রেডিয়াস করা আছে আমি এটাকে ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করি করার পর খেয়াল করবেন এখানে কিন্তু রেডিয়াস করা আছে ফিফটিন পিক্সেল তো আমরাও এখানে ফিফটিন পিক্সেল করব এইটাতে তো আমরা এখানে যাব হচ্ছে এখানে বলবো যে ফিফটিন তাহলে রেডিয়াস হয়ে যাবে ওকে উপরে কিন্তু গ্যাপ আছে আমরা গ্যাপটা সরিয়েছি আমরা এখান থেকে একটা গ্যাপ দিই টোয়েন্টি পিক্সেল আর উপরে এবং নিচে যতটুকু গ্যাপ আছে সেটা যা আছে থাকুক আমরা এখানে আর হাত দিচ্ছি না 
এবং নিচে কিন্তু কোনো গ্যাপ নেই যা গ্যাপ হয়েছিল ভিতরে সেটা আসলে পাচ্ছে না তাহলে আমরা একটা কাজ করি এই রোটা তো আলাদা এই রোটাদের নিচের দিকে গ্যাপ দিই এই রোটার নিচের দিকে একটা গ্যাপ দিই গ্যাপটা হচ্ছে এখান থেকে ফোরটি পিক্সেল তাহলে একটা ভালো গ্যাপ পাবো আমি এটাকে আবার পাবলিশ করে দিই তাহলে মোটামুটি ডান ওকে আমরা এখন ও আমাদের এই জিনিসগুলো নেওয়া হয়নি আমি এটাকে কপি করি করার পর এটাকে ডুপ্লিকেট করি দেন আমরা এখানে জেনারেলে যাব আমরা এটাকে পেস্ট করে দিই দেন আমরা দেখব যে পুয়োর ব্লাডি সার্কুলেশন আমি এটাকে ইয়েস করি লিডস টু নার্ভ ড্যামেজ তাহলে আমি এখানে যাই এই পর্যন্ত এটাকে বোল্ড করে দিই তারপর আবার ডুপ্লিকেট করি নেক্সট আমরা এটাকে নেব এখানে কোনো ডুপ বোল্ডের কোনো কিছু নাই পেস্ট করে দিলাম ডান তাহলে আমাদের এই সেকশনটুকু হয়ে যায় এবার আমি এটাকে পাবলিশ করে দিই এবার আমরা নেক্সটে যাব নেক্সট সেকশন আমরা যদি দেখতে চাই সেটা হচ্ছে এটি এখানে অনেক জগা খিচুড়ি কাজ আছে আর এখানে যদি যাই এটা খুব সহজ এখানে কঠিন কিছু নাই অর্থাৎ আমি যদি নিচের দিকে যাই তাহলে দেখতে পাবেন এই সেকশনটা আমাদের করতে হবে এখানে অনেক কাজ আছে আর এই সেকশনটা সহজ এটা কঠিন না আর আরেকটা সেকশন হচ্ছে যদি এখানে নেক্সট স্টেপে যাই এখানে এটা কিন্তু বেশ কঠিন একটা পার্ট এটা আমাদের করতে হবে তো এই দুটো করেই আমরা শেষ করতে পারবো চারটা সেকশন করলেই বুঝতে পারবেন যে আসলে কী হচ্ছে তো প্রথমত আমরা যেটা শুরু করব সেটা হচ্ছে এই সেকশনটা কিভাবে করা যায় আর এখানে দেখব স্ক্রিনটা কতটুকু নিয়েছে স্ক্রিনশটটা কতটুকু নিয়েছে স্ক্রিনশটটা কিন্তু এতটুকু নিয়েছে মানে এখান থেকে শুরু করে পর্যন্ত এবং স্টিকি মেনু আছে আবার সেটা কিন্তু করতে হবে নাহলে সে কিন্তু স্ক্রিনশট নিত না তো এই জিনিসটা আমরা কিভাবে করব সেটা দেখি তার মানে এখান থেকে শুরু এবার এখানে কিন্তু ওই সেম পদ্ধতিতে যেতে হবে আমাদের এইটাকে ডুপ্লিকেট করি মানে হ্যাঁ এটা তো একটা সেকশনের মধ্যে রেখেছিলাম এটাকে ডুপ্লিকেট করলাম আর এখানে যদি যাই আমাদের নিচের এটা লাগবে না মানে এই অংশটুকু লাগবে না এটা ডিলেট করে দেই আর এখানে আমরা ক্লিক করার পর এটা আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ করে দিই আমি এখানে যাই আচ্ছা এখানে না ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা নিচে থাকে এই যেখান থেকে আমরা এটাকে হোয়াইট করে দিই এখানে ক্লিক করবে নাহলে কিন্তু মুভ করবে আঙ্গুলটা কারসারটা এবং কালারটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে তো আমরা এই পর্যন্ত আসলাম এখন এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত পুরোটা কপি করি করার পর এখানে ক্লিক করি তারপর জেরালে যাই এখানটা আমরা পেস্ট করে দিই আসলো এখন এটা আমরা সাইজটা দেওয়ার চেষ্টা করি এখানে দেখবেন ওরা এটা বলেছে আমি এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত মনসেরাত আমরা ফোনটা নেব মনসেরাতের এবার আমরা এখানে আচ্ছা এখানে ভুল করা যাবে না এই জায়গাটায় আমরা এটাকে পেস্ট করে দেই সাইডে ক্লিক করলে চলে আসবে অ্যান্ড উপর থেকে আমরা মনসেরাটটা ডিক্লেয়ার করে দেই দেন আমরা এটা বোল্ড করে দেই এক্সট্রা বোল্ড তাহলে আমরা হুবহু আউটপুটটা পাচ্ছি আর লাইফ চেঞ্জিং রেজাল্টটা কিন্তু একটু বড় হাতের মানে আন্ডারলাইন করা এবং ইয়েলো কালার দেয়া এটা একটু একটু কমপ্লিকেটেড রাইট আন্ডারলাইন আপনি কিভাবে এটা দিবেন। এটা দেওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে আফটার বিফোর শুরু ক্লাস ইউজ করতে হবে আচ্ছা এখানে যে ইমেজটা আছে এটাকে ক্লিক করে নিউ ট্যাব ওপেন করেন এটা পুরোটা একটা ইমেজ এবং ইমেজে কিন্তু এই পর্যন্ত কিন্তু হোয়াইট স্পেস আছে তো আমরা এখানে এটাকে কপি করি কপি দি ইমেজ অ্যাড্রেস দেন আমরা এটা নিচে একটা ইমেজ দিব এখানে ক্লিক করি তারপর ইমেজে যাই ড্র্যাক অ্যান্ড ড্রপ করে আমি এখানে দেই এখানে যাব এখানে যাব এখানটায় যাব তারপর আমি এখান থেকে ইমেজটাকে সিলেক্ট করে দিই তাহলে ইমেজটা নিজে নিজে ডাউনলোড হয়ে আমার ওই প্লেসমেন্টটা করে দেবে কিন্তু এখানে একটা ইস্যু আছে ইস্যুটা হচ্ছে এটা উয়েস করে দেবো ফুল উইথ করে দেবো এখানে কিন্তু আমরা নির্দিষ্ট একটা উইথ দিয়েছিলাম আপনাদের হয়তো মনে আছে সেটা আমরা দিব না এখানে আমরা এই জিনিসটা তুলে ফেলব এটা দেয়া যাবে না আর এখানে বাই ডিফল কিন্তু ডানে বামে একটা প্যাডিং থাকবে উপর নিচে যে স্পেসটা আছে সেটা থাকুক সেটা তো সমস্যা না এখানেও কিন্তু উপরে নিচে একটা স্পেস বাই ডিফল পেয়ে যায় এটাকে আমরা জিরো করে দেব আর এখানে দেখবেন একটা আন্ডারলাইন আছে রিয়াল ইউজার্সের পরে তো এখানে রিয়াল ইউজার্স আলাদা একটা লাইন আর রিয়াল লাইফ এটা কিন্তু আলাদা লাইন এখানে ইন্টার দেন তাহলে নিউ লাইন ক্রিয়েট হয়ে যাবে এরপরও লাইফ চেঞ্জিং রেজাল্টস এইখানে কিন্তু চেঞ্জেসটা আসবে 
তো এই চেঞ্জেস আনার জন্য এইখানে যদি ক্লিক করেন আপনি আন্ডারলাইন কিন্তু দিতে পারবেন বাট আন্ডারলাইনটা কালারফুল হবে না শুধুমাত্র আন্ডারলাইনটা কালারফুল করতে বলা হচ্ছে এই জন্য এইভাবে আন্ডারলাইন কালারফুল করা যাবে না হয়তো সিএসএস থাকতে পারে বাট এখানে আমাকে আন্ডারলাইন দিতে গেলে আমাদের এক্সট্রা কাস্টম সিএসএস করতে হবে সেটা আমরা করব তার আগে এইটার একটু আউটপুটটা দেখার চেষ্টা করি এইখানে এই পর্যন্ত ঠিকঠাক এই জায়গাটায় যেটা দেখতে পাচ্ছেন পুরোটাই মনে হচ্ছে যে মেসেজিং হচ্ছে তো এইরকম একটা ইন্টারফেস ক্রিয়েট করতে হবে এখানে একটা করলে কিন্তু বাকিগুলো হয়ে যাবে টেনশন নাই তাই না একটা করলে বাকিগুলো হয়ে যাবে তো আমরা বাম দিকে ডান দিকের ইন্টারফেস তো বুঝতেই পারছেন কত কিছু আছে তো আমরা একটা রো নিব এখানে অলরেডি কিন্তু একটা রো নেওয়া আছে আমরা এটাকে ডুপ্লিকেট করি এই জায়গাটা এই লাইনটা লাগবে না এগুলোকে আমরা একদম ডিলিট করে দিই এটাকে ডিলিট করে দিই অ্যান্ড এইখানে আমরা এটা ডিলিট করে দিই এই জায়গাটা একটাই কলাম আমরা দুটো কলাম করলাম এটাকে আমরা বাম দিকে নিয়ে আসি আমাদের এখানে কিন্তু একটা ছবি দিতে হবে তো আমি এটাকে ডুপ্লিকেট করে এটাকে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিই ওকে এখন আমরা এই ছবিটাকে কপি করব কপি দে ইমেজ অ্যাড্রেস এইখানে আমরা সিলেক্ট করে এই মানুষটা ছবিটা ডাউনলোড করি ওকে এখন আমরা যেটা করব ছবিটা পেয়েছি আমি এটাকে ক্লিক করি ছবিটা এখানে ডাউনলোড হয়ে যাবে ছবিটা একটা নির্দিষ্ট সাইজ আছে আমি যদি নো করি ছবিট ছবিগুলোর সাইজ কিন্তু বেশ বড় ছবিগুলোর সাইজ বেশ বড় এবং এখানে কিন্তু ছোট করা হয়েছে একটা বর্ডার আছে বর্ডার সাইজ কত রেডিয়াস করা হয়েছে সেগুলো আমরা মেনুয়ালি নেই এখানে অনেকগুলো সিএসএ দেখতে পাচ্ছি এত কিছু নেওয়া লাগবে না বর্ডারগুলো উইথ দেওয়া আছে ফোর পিক্সেল এটা হচ্ছে বর্ডার কালার এবং বর্ডার এরিয়াস দেওয়া আছে এইট পিক্সেল ফোর এইট এটা মাথায় রাখলেই হবে তো আমরা এখন যেটা করব স্টাইলে যাব এবং আমরা এখানে বর্ডারে ক্লিক করব করার পর এখানে আমরা বর্ডার কালারটা দিয়ে দেব অ্যান্ড এখানে ক্লিক করার পর বর্ডারটা ফোর পিক্সেল এবং রেডিয়াসটা হচ্ছে এইট পিক্সেল বলে দিই তাহলে কিন্তু হয়ে যায় এখন আর একটা ইস্যু হচ্ছে ইমেজটা কতটুকু উইথ নব্বই তো আমরা ইমেজটা নব্বই পিক্সেল দিব তো এখানে ক্লিক করার পর জেনারেলে যাই এটাকে আমরা নাইনটি পিক্সেল করে ফেলি পারফেক্ট এখন আমি এটাকে ছোটো করতে পারি ছোটো করলে ইমেজটা কিন্তু নব্বই পিক্সেলে আছে এটা মাথা রাখতে হবে স্কোয়ার করার দরকার নেই কারণ নিজে স্কোয়ার এটা হলো এবং এটা করার পরবর্তীতে যেটা হচ্ছে এই যে এই কন্টেন্টটুকু অ্যাড করতে হবে এটা এটা যদি করি বাকিগুলো হয়ে যাবে আমি এই কন্টেন্টটুকু কপি করলাম এর মধ্যে দিব তো এর মধ্যে নর্মালি দেই আমি এখান থেকে না দিয়ে আমরা এখান থেকে হেডিং হেডিংটা নেই আমি এটাকে নিই আমি এখান দিয়ে দিলাম তারপর এখানে আমরা এটাকে পেস্ট করে দিই দেন এটা ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করে যতটুকু নেওয়া যায় আমরা এখান থেকে এই পর্যন্ত পুরোটা কপি করি দেন স্টাইলে যাব যাওয়ার পর এটাকে আমরা পেস্ট করে দিই তাহলে আমরা মন সেরাত পাচ্ছি সাইজ পাচ্ছি মন সেরাতে যাব আমরা মন সেরাত গেলাম সাইজটা কিন্তু ছোটো মনে হচ্ছে বোল্ড করলে ছোটো মনেই হবে কারণ এখানে আমরা পারফেক্ট ফন্ট মানে স্টাইলটা নেই নি এখানে যা আছে আছে চৌত্রিশ পিক্সেল কিন্তু নিচে বলছে এখানে কিন্তু চৌত্রিশ পিক্সেল বলে নেই আমরা কোনো ফন্ট চৌত্রিশ পিক্সেল আমরা কোনো পিক্সেল দেয়নি মানে আমরা কোনো সাইজ দেয়নি কিন্তু এবার পারফেক্ট সাইজ আমরা দিয়েছি এটার উপর নিচে কিন্তু একটা মার্জিন আছে আমি এটাকে জিরো করে দিই এবং বাই ডিফল্ট উপর নিচের গ্যাপ আছে সেটাকে আমরা জিরো করে দিই আপাতত এবার এটাকে অ্যালাইন হয় উপরে নিচে ভার্টিক্যালি মানে সেন্টারে এটাকে আমরা উপরে করে দিই এখানেও কিন্তু উপরে নিচে একটা গ্যাপ আছে সেটাকে আমরা জিরো করে দিই আমি একদম মিনিমাল করে তারপর এর ভিতরে যত রকমের কাজ আছে সেটা করব এইখানে আপনি উপরে নিচে একটা স্পেস দিতে পারেন ফোর্টি ফোর্টি স্পেস দিতে পারেন প্যারেন্ট থেকে এখন আমরা নিচে ভিতরে আমরা প্যারাগ্রাফ দেব 
মানে ও আচ্ছা আরও কাজ আছে আমাদের এই এই জিনিসটা দিতে হবে এটা কিন্তু একটা ইমেজ এটা হচ্ছে নর্মাল কন্টেন্ট তো নর্মাল কন্টেন্ট নেওয়ার আগে আমরা এটাকে ইমেজটাকে নিয়ে নিই এবং দুইটা পাশাপাশি দুইটা পাশাপাশি দেওয়ার জন্য আমরা একটা কাজ করতে পারি এটাকে আলাদা একটা ব্লকে রাখি লেআউটে যাই এই ব্লকটাকে ইউজ করি ব্লকের ভিতরে দুইটা জিনিস দেওয়ার লাগবে একটা হচ্ছে হেডিং ট্যাগ এখানে কি হেডিং ট্যাগ আসছে জেনারেল যেতে এসছে ওকে ফাইন এই জায়গাটায় আমরা ওকে এটা কিন্তু ইমেজ সো ওই ইমেজের লিঙ্কটা আমি ওখানে পেস্ট মারা দিছি আমি এখানে উপরের দিকে এটা দিব তারপর সিলেক্ট ইমেজ তারপর এখানে যাই এখানটায় আমি ইমেজটাকে ডাউনলোড করব ওকে ডাউনলোড হয়ে গেলে বাকি প্রসেসিংগুলো শুরু হবে এখানে আমি কপি করি দেন ইমেজটা ডাউনলোড হয়েছে আমি এটাকে সিলেক্ট করে নো করে দেব আর এখানে ক্লিক করার পর এটাকে আমরা পেস্ট করে দিই প্রথম কাজ হচ্ছে আমরা এটার ফন্ট থেকে শুরু করে স্ট্রাকচারটা নেওয়ার চেষ্টা করি এটা মন সেরাত ইউজ করছে বুঝলাম এবং এখান থেকে শুরু করে যা যা আছে সেটাকে আমি কপি করি আর ইভেন মার্জিনও করা আছে সেটা আমরা কপি করি এবার আমরা এইখানটায় নিব তো আমি এটাকে পেস্ট করে দিই সাইডে ক্লিক করলেই চলে আসবে এটা আমরা মন সেরাত দিব রোবট না মন সেরাত অ্যান্ড এটার কিন্তু একটা ফন্ট ওয়েট দিতে হবে এক্সট্রা বোল্ট দেন আমরা এটাকে জিরো করে দেব আর ইমেজের কিন্তু ছোট সাইজ হবে এবং এটাকে আমরা ফ্লেক্স করব তারপর অ্যালান আইটেম সেন্টার করব তাহলে মাঝামাঝি জায়গায় থাকবে কিন্তু ইমেজের সাইজ কত সেটা জানা দরকার হান্ড্রেড তো আমরা এটাকে হান্ড্রেড পিক্সেল দেব এখানে আমরা বলবো যে হান্ড্রেড তাহলে পারফেক্টলি ডান আপনি যখন এইভাবে কপি পেস্ট করবেন আপনার কোনো টেনশনই থাকবে না এটা নিয়ে কোনো টেনশনই থাকবে না যে আপনি আসলে পারফেক্ট পারফেক্টলি ডান করেছেন কিনা বা করছেন কিনা তাহলে আমরা এটা নিয়ে নিলাম এখন এখানে আর একটা কাজ আছে এই যে দেখেন আরেকটা ইমেজ এবং এটার আগে কিন্তু একটা ইমেজ তাই না এটা কিভাবে দেবেন সো এটা দেওয়াটা একটু চ্যালেঞ্জিং কারণ ফ্লেক্স করেও কিন্তু পাশাপাশি আনাটা একটু চ্যালেঞ্জিং আসলে চ্যালেঞ্জিং ফ্লেক্সেও কিন্তু প্রবলেম হবে এটা ফ্লেক্স করলে একটা ঝামেলা হবে ফ্লোট নিয়ে করতে হবে এটা এটা তখন ফ্লোট দিয়ে করতে হবে আমরা দেখি কি করা যায় তো আমরা প্রথমত এই ইমেজটাকে নেওয়ার চেষ্টা করি আমি এটাকে কপি করি এটা কিন্তু আরেকটা ব্লক রাখতে পারেন লাইক দিস তাহলে হয়তো জিনিসটা ভালো হয় অর্থাৎ আমি এই ব্লকটাকে ডুপ্লিকেট করি মানে ব্লক ওয়াইজ জিনিসগুলো করতেছি এখানে আমি ক্লিক করার পর আমি এখানে যাই যাওয়ার পর তাহলে আলাদা আলাদা ব্লক থাকলে আমি ওই ব্লকটার টান দিতে পারবো বিভিন্ন জায়গায় যদি ইউজ করতে হয় ইউজ করতে পারবো রিউজ করতে পারবো অলরেডি কিন্তু করা হচ্ছে তাই না ওইটা ডুপ্লিকেট কিন্তু হবে অনেকবার তো আমি এটাকে সিলেক্ট করি করলাম বড় আছে তো ওইটা বড়টাকে ছোটো করতে হবে তার আগে আমি এটাকে কপি করি ইভেন ইমেজটা কিন্তু আমি এডিটরের মধ্যে অ্যাড করতে পারি এই এইভাবে কপি করলাম না এভাবে কপি করে কিন্তু এডিটরের মধ্যে অ্যাড করতে পারবো দেখা দেখি করা যায় কি না আচ্ছা হয় না তো এটা ওইভাবে করা যাবে না এখন আমরা এটা নিলাম যে এটা তো সাইজ লাগবে তাই না এখানে আমি ইন্সপেরিমেন্ট করি করার পর এখানে যদি ভিতরে যাই আমরা ইমেজ পাচ্ছি ভিতরেই আবার এর বাইরে কিন্তু স্প্যান আছে স্প্যানে মনসেরা দেওয়া আছে কালার দেওয়া আছে আমরা কালারটুকু নিব অ্যান্ড এটার সাইজ হচ্ছে চব্বিশ পিক্সেল সেটা আমরা জানব আর মন সেরাত মন সেরাত মন সেরাত তো আমরা কালারটা নিয়েছি কালারটা দরকার আমরা কালার এখানে দিব হচ্ছে আচ্ছা কালার কিন্তু আবার অন্যভাবে আসছে কালার কোডটা নিতে গেলে হেক্সা কোডে কনভার্ট করতে হবে এই যে হেক্সা এই কালার কোডটা নেই দেন আমরা আবার একটু সাইজগুলো দেখে নেই মন সেরাত চব্বিশ পিক্সেল তো আমরা এখানে কালার কোডটা বসায় দিই দেন হচ্ছে মনসেরাত অলরেডি মনসেরাত আছে এবার এটা হবে চব্বিশ পিক্সেল ইয়াল্লাহ চব্বিশ পিক্সেল ওকে লাইন হাইট লাগবে এটা লাইন হাইট এখানে দেওয়া হয়নি উপরের দিকে লাইন হাইট দেওয়া হয়নি নিচের দিকে লাইন হাইট দেওয়া হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ চারশো তো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এই জায়গাটা যদি যাই এখানে আপনি ইএমএ 1.5 পয়েন্ট ফাইভ দিলে চলে আসবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ও সরি আমি লেটার স্পেশন দিয়েছি এখানে দিতে হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইএমএ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে একটি স্পেস পাবে তো এখানে চব্বিশ পিক্সেল আপনি খেয়াল করবেন এটা কিন্তু লেটার স্পেসিং মনে হচ্ছে একটু বেশ বড় কেন জানি এটা মনে হচ্ছে যে বেশ একটু স্পেস নিয়ে বসে আছে তো আমি এটাকে বাম দিকে রাখি 
আর লোগোটার সাইজ একটু ছোট হবে হ্যাঁ অনেকটা ঠিকই আছে একই রকমই লাগছে এটা কিন্তু উইথ চল্লিশ পিক্সেল তো আমরা এটাকে বলবো চল্লিশ পিক্সেল ফোর্টি অ্যান্ড এটার এখানে আর কোনো সমস্যা নাই এখানে কিন্তু এই থ্রি দেয়া আছে এটা কিন্তু আসলে প্যারাগ্রাফ হওয়া উচিত ছিল এটা কি ভুল করে দিয়েছি ওকে ঠাই সমস্যা না আমি এটা রাখলেও সব প্রবলেম হবে না বা এটা অ্যালাইনমেন্ট মাঝখানে এটা অ্যালাইনমেন্ট করা যাবে না না করলে আবার উপরে চলে যায় তো এইখানে যেটা করতে হবে এটাকে আমরা বামে রাখব এমন কিছু করা দরকার প্রথমত বামে অ্যান্ড এটাকে আমার ওর পাশে অ্যাড করার জন্য এটাকে ফ্লোট করতে হবে দেখি ফ্লোট করলে কাজে দেয় কি না আমরা এখানে বলবো যে ফ্লোট ফ্লোট লেফট যদি এটা করা হয় ফ্লোট লেফট এখানে কাজ করেনি ওর পাশে এটাকে অ্যাড করানো হয়নি এখানে দেখতে হবে ইনলাইন করা যায় কি না ইনলাইন করলেও ফ্লোটে কাজ করার কথা টেক্সট অ্যালাইন লেফট দেওয়া হয়নি মাঝখানে এসছে এটা তো ভিতরেই আছে আচ্ছা আমরা একটু লাইভ করে দেখি প্রিভিউ করে দেখি যেটা আসলে কোন প্রপার্টি দিয়ে আমরা পারফেক্টলি করতে পারব এখানে ইন্সপেক্ট দেবেন করি করার পর এটা দেখবেন এসট্রি আসছে এবং একটা মার্জিন আসছে ফ্লোট করা হচ্ছে কিন্তু কোনো কাজে আসতেছে না এটা মাঝখানে বরাবর আসছে কেন আসছে মার্জিন অটো করার কারণে মেবি মার্জিন লেফ জিরো ডিসপ্লে নাই তো আমরা এটাকে বলবো যে টেক্সট লাইন লেফট তবু আসছে না তাহলে কি এখান থেকে কোনো কাজ করা হয়েছে আচ্ছা এখানে দেখ খেয়াল করবেন ইমেজকে কিন্তু এই ডিপ সে গ্রাপ করছে বাট একে গ্রাপ করছে না এখানে ক্লিয়ার বোথ নামক একটা প্রপার্টি দিতে হবে ক্লিয়ার বোথ অথবা ওভারফ্লো হিডেন এবার গ্রাফ করছে এটা মাঝখানে আসছে টেক্সট লাইন দেওয়ার পরেও অটো করা আছে হাইট আর এটাকে আমরা ফ্লেক্স করেছি তবুও কাজ করতেছে না ফ্লেক্স করার পরেও কাজ করছে না তাহলে এটাকেও ফ্লেক্স করা উচিত মনে করি দেখি মানে ফ্লে ফ্লেক্স না ফ্লোট লেফট এটাকে আমরা ফ্লোট করলাম এটাকে আমরা ফ্লোট করব কিন্তু এই ইমেজের যতটুকু উইথ আছে সেটা এখান থেকে বাদ দিতে হবে হয়তো তখনই এটা কাজ করবে তার মানে হচ্ছে আমি যদি এখানে বলি উইথ এখানে ক্যালক নামক একটা ক্যালকুলেশন করতে হয় একটা ভ্যালু আছে মানে এইভাবে স্ট্রাকচার আছে যে উইথটা যদি হানড্রেড পার্সেন্ট হয় তার ফোর্টি পিক্সেল বাদ দিয়ে যত থাকে সেটা মাউস রাখলে দেখবেন পাশাপাশি কিন্তু চলে আসছে দা ইস ইস্যু ইস যে নিচের দিকে আসেনি কন্টেন্টটা নিচের দিকে আসেনি মানে এইখানে আমি চাচ্ছি যে পরের লাইনগুলো যেন এই জায়গাটায় আসে সেটা কিন্তু হচ্ছে না সেটা এখানে হচ্ছে না ফ্লোট করার পরেও হচ্ছে না আর উইথ কমায় দিলে তো হওয়ার কথা না ইমেজটা যদি কন্টেন্টের মধ্যে দিতে পারতাম তাহলে এটা সম্ভব ছিল এই জায়গাটায় অন্যভাবে অ্যারেঞ্জ করতে হবে জিনিসটা আমরা ট্রাই করি দেখি করা যায় কি না আমরা এখানে ঢুকি তো এই ভিতরে এখানে কিন্তু আমরা কোনো ইমেজ দিতে পারছি না কারণ এখানে ইমেজের কোনো অপশন নাই কপি পেস্ট করলে ইমেজ আসবে না বাট কোনো ছোট ছোট যে শুডো ক্লাস বা অন্যান্য যে আইকনগুলো সেটা কপি পেস্ট করা যায় সেক্ষেত্রে একটু চ্যালেঞ্জ হয়ে যায় স্পেস দিয়ে শুধুমাত্র অতটুকু এখানে ভিতরে এই কন্টেন্টটুকু অ্যাড করে ওই জিনিসটা করতে গেলে একটু অন্যভাবে করতে হবে যেমনটা এখানে আছে কন্টেন্ট বেস যদি চিন্তা করি এই জিনিসটা আনতে গেলে এখানে স্পেস দিয়ে শুধুমাত্র ট্র্যাক লাইনে এটা আনার জন্য আমাদের ম্যানুয়াল তো অ্যাক্টিভিটি করতে হবে ম্যানুয়াল ছাড়া করতে যাচ্ছি আচ্ছা আমরা যদি ম্যানুয়ালি যাই ম্যানুয়ালি গেলাম কিভাবে গেলাম আমরা এখানে স্টিমেল কোড লেখা শুরু করি তাছাড়া কিন্তু হবে না আপাতত চিন্তা করছি যে এছাড়া হবে না এই ইমেজটাকে এর মধ্যে অ্যাড করব এবং এই কন্টেন্টটুকু অ্যাড করব এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে আমরা একটা বড় এডিটর পাব এই এডিটরে আমরা এই কন্টেন্টটুকু অ্যাড করতে পারি আমি এটাকে কপি করি এবং আমরা এই কন্টেন্টটুকু এইখানটা দিয়ে দিই দিলাম 
এই কন্টেন্টে যা যা আছে যা যা আমার দরকার আমি এটাকে কপি করে এখানে যদি ক্লিক করি আই মিন এটাকে আমি এর মধ্যে যদি এটা অ্যাড করে দেই তাহলে কিন্তু পেয়ে যাবে তার মানে এটা আর ঝামেলা নাই কিন্তু এই ইমেজটা কীভাবে দেব এটার জন্য আমাদের এই যে ইমেজের যতটুকু আছে ততটুকু আমি এটাকে কপি করি যা যা দেখতে পাচ্ছেন সব কপি করার পর আমরা এটার ভিতরে এটাকে অ্যাড করে দিই আর এখানে আমরা পি ট্যাক দিই ট্যাক তো দেওয়া উচিত তাই না পি ট্যাক দিই ওকে পি ট্যাক দিলাম অ্যান্ড আমি যদি এটাকে সেভ করি তাহলে আমরা এইভাবে পাচ্ছি এটাকে আমরা ডিলিট করে দিই অ্যান্ড এটা কিন্তু একটা ব্লকের মধ্যে এখনও আছে এই যে ব্লক ব্লকটা কিন্তু এখন কাজ করছে না সামহাউ ব্লকটা কিন্তু কাজ করছে না তো এখানে যে লিকুইড কোডটা আছে এটাকে আমরা ব্লক থেকে বের করে দিই আমাদের দরকার নেই ব্লকটা আচ্ছা সরি এটা ওই কপি পেস করতে যেই প্রবলেম হয়েছে আমরা এটাকে ড্রাক করে নিচে দিকে দিই আর এখানে ক্লিক করলে ব্লকটার মধ্যে এখনও আছে আমরা ব্লকটা থেকে বের করার জন্য নিচে ছেড়ে দিলাম তবুও ব্লকটার মধ্যে আছে আচ্ছা সে থাকুক কোনো সমস্যা নাই আমরা এটাকে সেভ করি আমরা দেখব যে আসলে এবার কি করা যায় এখন কিন্তু আমি ম্যানুয়ালি করব মানে ট্যাগ দিয়ে সুন্দরভাবে করার চেষ্টা করছি তো আমি এটাকে রিলোড দেই রিলোড দেওয়ার পর আমরা যদি এখানে যাই বেশ বড় একটা স্পেস পাচ্ছে এখন তো আমি এখানে ওই যে ম্যানুয়াল কাজ করছি এই বিধায় এই স্পেসটা আমরা এখানে যদি বলি এখন ফ্লোটলেট তবুও হচ্ছে না রাইট ফ্লোটলেট হচ্ছে না কন্টেন্ট তো নিতে হবে না নিলে তো হবে না মানে ট্যাগ তো নিতে হবে এখানে আমি আবার যাই এখানে ট্যাগ ছাড়া দৌড়াই দেখি ট্যাগ ছাড়া দৌড়ানো যায় কি না ট্যাগটা আমরা ঠিক বাইরে দেই এখানে দেই আর এখানে যা আছে থাকুক আমি এটাকে সেভ করি ও হয়েছে শুধুমাত্র ওই হেডিং ট্যাগের কারণেই প্রবলেম হচ্ছিল পারফেক্টলি ডান আর যে স্পেসটা পাচ্ছে এটা কিন্তু পি ট্যাগের বাই ডিফল মার্জিন ওকে ডান হয়েছে এখন আমাদের কাজই হচ্ছে এখানে যাওয়া আর একটু কষ্ট করে এখানে কন্টেন্টটা বসানো তাছাড়া আর কোনো কিছু করা যাবে না এখানে ওকে এবার আমরা এর পরের সেকশনে যাব এর পরের সেকশনটা আরও বেশি জটিল তো এইখানে হচ্ছে আমার দুটো পার্ট করতে হবে দুটো পার্ট করতে হবে অ্যান্ড ডানে বামে বুঝতেই পারছেন এখানে আবার একই লাইনে করতে পারেন এটা এক লাইনে করা যাবে এটা কিন্তু ইমেজ এটা কিন্তু ইমেজ এখানে কিন্তু এটা ইমেজ এই যে ইমেজ বললেই কিন্তু এমন করে ধরা যায় তো ওরা যদি ইমেজ দিয়ে থাকে আপনি ইমেজ সহ নিতে পারেন আর যদি মনে করেন যে নামি ট্যাক্সটা কারণে সেটা করতে পারেন আমাদের এই ইমেজটা লাগবে প্রথমত ইমেজটা সিমিলার তো এখন এটা করার জন্য এখানে ব্লকের বাইরে ব্লক যা আছে আছে আমরা এখানে লে আউটে যাই আমরা লে আউট দিয়েও করতে পারি যেখানে দিতে পারেন এটা কোথায় বসবে এই ব্লকে কিন্তু বসেছে ব্লকে কিন্তু সচরাচর রো বসে না বাট বসে গেছে আমরা আসলে ব্লকে নিব না এটা আমরা বাইরে নিব তো বাইরে যদি নিতে চাই যে বাইরে গেল এবার কিন্তু ব্লকে বসে নি কলামের মধ্যে বসছে ওকে এটা আপনি ব্লক দিয়েও করতে পারেন আচ্ছা আর একটা জিনিস হচ্ছে এখানে যাই এখানে যাওয়ার পরে আপনি দেখবেন যে একটা রো আসছে হেডিং আসছে এখানে ব্লক আসছে এই ব্লকটাতে আমি দিতে চাচ্ছি না আমি এটা নর্মাল রাখতে চাচ্ছি নর্মাল রাখার জন্য এটাকে বের করতে হবে এই ব্লক থেকে মানে এখানে কিন্তু এর প্যারেন্ট একটা ব্লক আছে সেটা থেকে বের করতে হবে এর বের করার জন্য আমি এইখানটায় দিই তাহলে কিন্তু ব্লকটা ফাঁকা হয়ে গেল এবার আমরা এটা পাচ্ছি এই যেটা এবং রো পাচ্ছি উপরের দিকে এই রোটাকে আবার নিচে টানি একদম ব্লকের নিচে আর এটাকে আমরা ঠিক এর নিচে কিন্তু ব্লকের বাইরে এটা কিন্তু ব্লকের বাইরে আসছে বাট এটা কিন্তু একটা ব্লকের মধ্যে আছে এই যে হয়ে গেল এখন আমরা এখানে ইমেজ দিব বাকি অ্যাক্টিভিটিগুলো করব এই যে ইমেজটা থাকবে বাকি অ্যাক্টিভিটিগুলো থাকবে আমরা ইমেজ স্টার্ট করার চেষ্টা করি আমি এখানে যাই ইমেজ এটাকে আমি দিই তারপর সিলেক্ট ইমেজ দেন এখানে ইউআরএল দেন আমি এটাকে সিলেক্ট করি সিলেক্ট করলাম দেন আমি এখানে দিই তারপর এখানে যদি নো করি সাইজে ছোট হয় কিন্তু হচ্ছে না এটা সাইজ অনেক বড় আমরা এখানে ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করি করার পর 
इमेज सैज हे एक नब्बे तो अपनी ये नब्बे बोलते राउंड फिगार दें ये क्योंकि बामे जाए तो अवश्य छोटो करब यह कर दिल कि मुहूर्ते क्योंकि से फुल उथ कर लेके बाढ़ एकषट्टी होती कारण हे उटा छोटो हाँ उटा एम छोटो एक बड़ो करी एख क्यों देखें एकशो आठ त्रिश हो तिपान्न तो मैं इनके नब्बे कर दी एखे क्योंकि माजखान एक बड़ो गैप थे ही जाए अब ओ क्यों आर देखें एक गैप आज क्योंकि यही क्योंकि रो यूज करते चाहिए जैगते डिलीट कर दीची हमें इटे बहरे रखी एंड ये डिलीट कर दी हमें एखे एक ब्लक यूज करब तेल जिनटा निजे मत कर तो ब्लक ब्लक धरती जाते हमारे फ्लेक्सर काजगुलो थे एखे देखें ऊपर चले आस वाई स्टाइले जा ओ अच्छा फ्लेक्स करार कारण प्रब्लेम हो फ्लोट करार कारण फ्लोट करार कारण प्रब्लेमगुल्लो है ये बोलते हैं ओभारफ्लो हिडन है अच्छा तेल एखे बोलो जो क्लियर बोथ क्लियर बोथ तबुओ है नी अच्छा एट एक ठीक करा लगे एखे बोली क्लियर बोथ एंड हाँ हो क्लियर बोर्ड का नीचे दीते हुए ऊपर ना दिए एर मध्य आपनी ख्याल करबें दुईटा पार्ट आसे एक बामे एक डने तो बामे पार्टा नहीं चिंता नहीं बसा दिल जाए ठीक है और डने क्या ब्लक है जेखने ये दोटो लाइन थक करार्जन एखे जाब जा ब्लक निब ठीक एर पास नीचे दिखे बसा देव ये मेन जो ब्लकटा से फ्लेक्स करब तेल बाम दिखे चले जा गल और यटार जो सैज नब्बे से गल सुंदर भावे ब्लकटा मान य्लक भेजे ब्लकटा एखे कन्टेंट है तो कन्टेंट देवार जो दुटो लाइने कन्टेंट है यजे ये दोटो लाइने और आप इटे क्योंकि इमेज आकार दीब ना इमेज आकार दी क्यों पैरा खा और अनेक क्ज करते हैं इमेज देवर जो आर एक ब्लक दीते हैं तो ये ओदि के जाने जाने क्लिक करी हमें ये कन्टेंटुकु निब ये कन्टेंटुकु कपि करी जैगटाएं हेडिंग टैग दी हेडिंग टैग व प्याराग्राफ जा खुशी दें समस्या नहीं दिल ये पेस्ट कर दी दें एरपर आप देखते जे स्टक टोन सी ए तो ये बोलो जो स्टक टोन सी ए तो यार एख फंड मूलत यहांटार फंड जाता कपि करी सैज हो जाए टोटी सातशो लाइन हाइट बीस तो ये जाब जाने पेस्ट करी एखे बला हे मनसर टोटी सेभन हंड्रेड सेभन हंड्रेड लाइक दिस एंड टोटी लाइन हाइट हे टोटी सरि लाइन हाइट हेखने टोटी ओके तेल ये आज इटे क्योंकि एत बड़ो है ना तैना तो ये रेगुलर रखब एंड जेनारे जाशटू जो बोल्ट होने बोल्ट कर देते बोल्ट होना अच्छा तेल एक समस्या आोल्ट क्या होना ये हमें एखान शुरू कर पुरोटा नहीं बोल्ट कर फिल फिलल एबारे डुप्लीकेट करी दें एरपर जो कन्टेंट आई कपि करी कन्टेंटा पेस्ट कर दी एटार सी एस एस जाटा कपि पेस्ट कर नहीं एक बारे इनिशियल ये नहीं मनसर ओके तरपर हो सज एंड अदार्स थिंगस टोटी टोटी वो आगे मत ही को पार्थक्य नहीं शुदुम्रखने स्पेसगुलो कमाय दीते हैं एखे हमें स्पेसा कमाय दीब एकदम जिरो ओके और एखे एक गैप आपने ख्याल कर मजखान एक गैप आलैनमेंट मजखने तो क्लिक करारे क्योंकि फ्लेक्स करलैन आइटेम्स ये बोलो सेंटर मजखने गैप देर जो एखे गैपर एक अपशन थार कथा छो नाई जो ना थे इमेज थे डान दिखे मार्जिन करते अथवा पास ब्लक थे ये पास ब्लक थे एक ब्लक तो आई ना एखे क्लिक करारे ब्लकट आए 
এই ব্লকটারও কিন্তু ডান বাম দিকে স্পেস দিতে পারি সো বেটার হয় আমি এই পেজ থেকে মার্জিন দিই টোয়েন্টি তাহলে আমরা এই অংশটুকু করে ফেলতে পারলাম এখানে যদি তাকাই সিমিলার আউটপুট আমরা আনতে পারছি ঠিক আছে আমি এটাকে এবার পাবলিশ করি করার পর দেখি যে আসলে কি হচ্ছে আচ্ছা আমি এটাকে এখন রান করে দেখি যে আমি যা চাচ্ছি সেটা পারফেক্টলি হয়েছে কি না ঠিক আছে ওকে আই হোপ যে এটা অনেকখানে ডান হয়েছে তবে এখানে দেখবেন এখানে কিন্তু লেগে যায় এটা কিন্তু অ্যালার্মেন্ট একটু বাড়বে টোয়েন্টি পিক্সেল এটা আমাদের একটু করতে হবে তো আমি এখানে যাই এখানে স্পেসটা কোন পাশ দিয়ে দিয়েছি এটা কিন্তু স্পেস মেনুয়ালি এগুলোতে দেওয়া হয়েছিল না মেনুয়ালি দেওয়া হয়নি কিন্তু এইখানে কেন জানি একটু স্পেস পাচ্ছে রাইট এই যে এটার কারণে তো এটা স্পেসের কারণে বাকিদের উপরেও প্রভাব পড়ে তো আমি এটা কাজ করি মেইন যে কলাম আছে এই কলামেই মাঝখানে আমরা গ্যাপ দেব তাহলে প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে এখানে আমরা ফিফটিন করি অথবা আমি একটু বাড়াই দিই টোয়েন্টি করি তাহলে মাঝখানে গ্যাপ সব জায়গায় সমান হয়ে যাবে তাহলে এই পর্যন্তটুকু টান এটাকে আমরা সেভ করি এখন আমাদের নেক্সট স্টেপ কি নেক্সট স্টেপ হচ্ছে বাকি কন্টেন্টগুলো আপডেট করা তো সেই জিনিসগুলো আমাদের হয়তো আর জানা লাগবে না এটাকে আমি ডুপ্লিকেট করলেই হয়ে যায় তাই না এবং গ্যাপগুলো কমাতে হবে বিধায় আমরা এখানে গ্যাপগুলো আগে থেকে কমিয়ে দিই যেহেতু ডুপ্লিকেট করছি আমি এটাকে টোয়েন্টি করি ইভেন এখানেও আমরা টোয়েন্টি টোয়েন্টি করে দেব এবং এই টোয়েন্টিটাকে ডুপ্লিকেট করি তাহলে আমাদের কাজ হচ্ছে কন্টেন্ট আপডেট করা এবং নিচে কিন্তু অর্ডার নাও বাটন আছে এই অর্ডার নাও বাটনটা দেওয়ার জন্য আমি এটাকে ডুপ্লিকেট করি অ্যান্ড ভিতরে যে যত অ্যাক্টিভিটি আছে সেগুলো সব ডিলিট করে দেব আমি এইখানে ক্লিক করার পর এই পাশের রোটাকে কলামটাকে ডিলিট ও আচ্ছা ওটা ডিলিট হয়নি আমি এখানে ক্লিক করার পর এটা একবারে ডিলিট করার জন্য মূলত এর মধ্যে ঢুকবো এই কলামটাকে ডিলিট করবো প্রথমত তাহলে আমি ফাঁকা জিনিস পাবো এটাকে ডিলিট করে দেবো এটা ফাঁকা থাকলো উপর থেকে আমরা বাটনটাকে নিয়ে আসি এখানে ক্লিক করলাম ডুপ্লিকেট দেন আচ্ছা বাটনে যদি কোনো ডিজাইন চান হোভার এফেক্ট এনে কিন্তু কোনো হেভার এফেক্ট দেয়নি আমার দেওয়ার দরকার নেই কারণ সে বলেছে পিক্সেল পারফেক্ট তো বেশি কিছু কষ্ট করে কেন করব তো এটা আমরা স্টাইলে যদি চাই আমরা এটাকে কিন্তু সেন্ট্রালাইজ করতে পারি দ্য ইস্যু ইজ সে কিন্তু বেশ বড় আর এখানে কিন্তু বেশ ছোট তো আমি এটাকে ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করি করার পর এখানে যদি মাউস রাখি আপনি দেখতে পাবেন এটা ম্যাক্স উইথ দেওয়া আছে একটা না থাকলে আমরা দিব এখানে মাউস রাখলে দেখবেন চারশো সাতষট্টি পিক্সেল বলা হচ্ছে তো আমি এটার ম্যাক্স উইথ দিয়ে দিব চারশো সাতষট্টি এখানে খেয়াল করবেন ম্যাক্স উইথ দেওয়া আছে সেভেন্টি পার্সেন্ট তো আমরা এখানে দিব হচ্ছে ম্যাক্স উইথ চারশো সাতষট্টি চারশো সাতষট্টি পিক্সেল তাহলে আমরা বাইরে ক্লিক করলে পেয়ে যাচ্ছি সাতষট্টি পিক্সেল ইম্পর্টেন্ট তো যেহেতু এটা ম্যাক্স উইথ দেওয়া এর সাথে কিন্তু উইথ দিতে হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রথম তাদেরকে বড় করতে হবে দেন তার ছোট অ্যাক্টিভিটিটা ম্যাক্স ম্যাক্সিমাম করে দিতে হবে নাহলে এটা পারফেক্টলি আউটপুট আসবে না ওকে আমরা এটা করলাম নিচে থেকে গ্যাপ আছে তো আমরা এই রোয়ের নিচে থেকে গ্যাপ তৈরি করব চল্লিশ পিক্সেল ফোর্টি পিক্সেল ডান আমরা এটাকে সেভ করি এই পর্যন্টুকু ডান শুধুমাত্র ইমেজ আপডেট করতে হবে এর পরের স্টেপ কি এর পরের স্টেপ হচ্ছে প্রোডাক্ট সেকশন প্রোডাক্ট সেকশনটা আমরা যদি করতে চাই আমাদের নিচে যেতে হবে শুধুমাত্র আমরা এটা স্কিপ করব এই অংশটুকু এটা করতে পারবেন এটা খুব ইজি আছে আমরা এখানে যাই এখানে এটা পুরোটা ইমেজ বাহ গুড লাক এটা পুরোটা ইমেজ বাহ আমি ভেবেছিলাম এর ভিতরে পজিশনের কাজ থাকবে নাই এটা পুরোটা ইমেজ সো টেনশন নাই এখানে আমরা মনে আছে এটা করেছিলাম উপরের দিকে সেই জিনিসটাই কিন্তু এখানে আবার আসবে দুটো আছে কালার কম্বিনেশনটা আলাদা আলাদা হতে হবে আর এখানে হচ্ছে প্রাইজের ব্যাপারটা আছে এখন এটা ডায়নামিক করবেন কি না ডায়নামিক করতে গেলে আমার হুবহু এরকম প্রোডাক্ট লাগবে বলা হচ্ছে ওয়ান ম্যাসেঞ্জার টু ম্যাসেঞ্জার ফোর ম্যাসেঞ্জার তো তিনটা তিন রকমের প্রোডাক্ট প্রাইস কিন্তু আলাদা আলাদা তিনটা একই প্রোডাক্ট হলেও আমার কিন্তু ম্যানেজমেন্ট আলাদাভাবে করতে হবে দুইটার জন্য তিনটার জন্য আলাদা বাটন দিতে হবে তো এটা দেখতে হবে তার এখানে ওই প্রোডাক্টগুলো আছে কি না তো আমি এটাকে নিউ ট্যাব ওপেন করব এবার এখানে কিন্তু অনেকগুলো প্রোডাক্ট অলরেডি আছে বাট সিমিলার প্রোডাক্ট কিন্তু নেই সে ওই প্রোডাক্টগুলোকে ইউজ করবে আপনি খেয়াল করবেন এখানে কিন্তু সিমিলার জিনিস করা হয়েছে এই যে দেখেন ওয়ান টু অ্যান্ড থ্রি 
তো আমরা সিমিলার জিনিস করতে পারি বা সে কিন্তু আসলে ইনিশিয়ালি লুকটা চায় এরপরে সে হয়তো নিজে থেকে আপডেট করবে তো আমাদের কিন্তু ওই জায়গাটা যাওয়া যাবে না আমরা এখানকার প্রাইসগুলোকে কল করব তিনটা আলাদা আলাদা প্রোডাক্ট আছে প্রাইসগুলোকে কল করে লুকটা আনার চেষ্টা করব ডাইনামিকলি তো আমরা এখানে পেস ফ্লাইতে যাই এবার কিন্তু আপনার প্রোডাক্ট সেকশন কীভাবে ফাংশনালি অ্যাড করে সেটা দেখতে পাবেন ओके okay, पेजे आर जा पेजटा बनाल से चले आस एटे क्लोज कर दी नीचे दिखे जा रिसपन्सिव ए बाकी आलदा भाव कर चेषा करब और ये जो सेक्शन आब एखे क्योंकि कलर कम्बिनेशन आलदा अच्छा तरह हमें देखे नहीं बहरे ऊपर नीचे किस चे कि जो एखे जा ख्याल कर जिनटा चावा हो হ্যাঁ ও কিন্তু ওইভাবে স্ক্রিনশটটা দিয়েছে তো আমাদের কিন্তু ওটাও লাগবে ক্লায়েন্ট যেভাবে চায় সেভাবে চিন্তা করতে হবে আপনি খেয়াল করবেন এখানে কিন্তু বের হয়ে গেছে আর এটা কিন্তু ভিতরে ওয়াই এটা ভিতরে এটা বাইরে কেন হুম এখানটায় কিন্তু এই যে জিনিসটা আছে সেটার কারণে আমি যদি এখানে যাই এটা এইট পিক্সেল এটা হচ্ছে এইট না এবার কিন্তু দেখেন সবগুলো সমান হবে এগুলোতে সবগুলো সমান করে দিতে হবে কিন্তু এখানে আবার ভিতরে প্রবলেম করে তাই না সেটা না হয় করলো আমরা ওটাকে সলভ করতে পারি যেমন আমি এটার এখানে ডান দিকে গ্যাপ করতে পারি ভিতরের এটা অবশ্য লাগত বাট যেহেতু সব জায়গায় ম্যানেজমেন্ট করে ফেলেছি সো তাহলে একটা কাজ করি সব জায়গায় আমরা ঠিক করে নেই আমরা এটাকে টোয়েন্টি করি সব জায়গায় सब जगह टोटी कर देव इन बेटार एक साथ सब जगह प्रब्लेम सल्व हो जाए मजखने जस्ट गैप तैरि हो जाने जब ये कलर कारण क्योंकि प्रब्लेम जो सीमिलार कलर होत सब जगह तेल एट इश्यू हल होतो ना बट कलर कम्बिनेशन आलदा आलदा हार कारण ये देखा जाए क्लायेंट क्योंकि यटार जो बोलो जेटा तो भलो है नहीं ओके एन एटे डुप्लीकेट करी डुप्लीकेट कर लम के सेफ करी जैगाटे बैकग्राउंडे क्योंकि एक छवि थक लाइक दिस तो ये छविता क्योंकि एखान नहीं आसते है एन छविटा देखें आलदा भाव पाव जा समस्या नहीं क्लैंट जो बोले यहां लागे क्लैंट जख बोल तक हमें यूज करब एर आगे यूज करब ना कारण हमें अतरिक्त क्ज करब ना क्लैंट जो बोले तो ये एड करार चेषा करी तो आपात डिलेट कर दी এবং এইখানে উপরের দিকে এটা অ্যাড করার জন্য আমাদের উপরে নিচে যে গ্যাপটা আছে এই গ্যাপটাকে আমরা জিরো করে দেব হ্যাঁ এখানে উপরের দিকে একটা ইমেজ দেব ইমেজ দিয়ে করতে পারেন ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ দিয়ে করতে পারেন আমার মতে ইমেজ দেওয়াটা যৌক্তিক ইমেজ দিলাম এটা উপরের দিকে আমি ইমেজটা দিয়ে দিই জেনারেলে যাই তারপর এখানে ক্লিক করি তারপর এখানে যাই এই জায়গাটা এটা পেস্ট করে দিই इमेजा आपलोड होक हमें एख भरे तीनटे कलम दिए ये क्षेत्र करार प्रथम तो आप देखो ये क्यों कर मजखने ये कर ले बाकीगुल्लो एम हो जाए ये सेफ करी अच्छा ये बड़ सड़ो हमें इटे छोटो कर लो छोटो हाँ कारण ये सैजटाई बड़ो आप करते इन्सपेक्ट एलिमेंट कर देखते पा जो एखे कतटुकू उदे दे चारशो आशी तो आप चारशो আশি পিক্সেল ওকে কিন্তু এটা কালার কম্বিনেশন হচ্ছে যদি যাই আমরা যদি এখানে দেখি এটা কালার হচ্ছে এটি তো আমি এটাকে কপি করি তাহলে আমরা এই কালারটা পাচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ডে তো আমি এই রো থেকে কালারটা দেওয়ার চেষ্টা করি এখন রো থেকে যখন দিবেন তখন একটা ইস্যু তৈরি হবে এই যে উপরে দেখেন একটা ফাঁকা ফাঁকা স্পেস কারণ কি কারণ হচ্ছে গ্যাপ और गैप कमाले बाढ़ प्रब्लेम होता कि करबें एट टोटी रखते हैं जे एखे जेटा करब आप निर्दिष्ट उथ से दीब ना 
তাই কি করা আছে হ্যাঁ তাই তো করা আছে এই যেখানে উপরে নিচে কিন্তু জিরো জিরো করে দিই যাতে ফুল উইথ হয়ে যায় অ্যান্ড এইটাতেই আচ্ছা তবুও কিন্তু প্রবলেম হবে তবুও প্রবলেম হবে এখানে গ্যাপটা থেকেই যায় আচ্ছা তাহলে আমরা যেটা করতে পারি এটাকে আমরা একটু উপরে উঠাইতে পারি মার্জিন দিয়ে মাইনাস টোয়েন্টি কারণ আমি টোয়েন্টি না টেন কারণ আমি জানি যে টোয়েন্টি পিক্সেল ডানে বামে চার পাঁচ একটা গ্যাপ আছে তার মানে অর্ধেক হবে উপরে আর নিচে অর্ধেক হবে টোয়েন্টির তাহলে উপরের দিকে নিয়ে গেলাম এবার আমরা এটাকে ডুপ্লিকেট করি এটা আর লাগবে না তাহলে এখানে এখন আমরা ডুপ্লিকেট করব তিনটা কারণ আমাদের তিনটা কলাম দিতে হবে আমরা মাঝখানের কলমটা দিয়ে শুরু করব মাঝখানের কলমটা দিয়ে শুরু করতে গেলে এখানে আমরা এটা বানাতে হবে এখন এই জিনিসটা বানানোর জন্য প্রত্যেকটা জিনিসকে দেখেন এখানে কিন্তু ফুল উইথ এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ভিতরে কিন্তু ফুল উইথ নাই ভিতরে ঢোকানো আছে তো এই জিনিসগুলো ব্লক আকারে দিতে হবে প্রত্যেকটা জিনিসকে ব্লক আকারে দিতে হবে না হলে জিনিসটা মেজারমেন্ট পারফেক্ট হবে না তো আমরা প্রথমত নিব হচ্ছে এটাকে ক্লোজ করে দেই এখানে যাই এখানে গেলাম তারপর আমরা এখানে হেডিং হেডিং উপরে আমরা হেডিং ট্যাক নিনব সাপোজ আমি এটাকে কল করলাম হেডিং ট্যাকটা কল করার পর আমরা মোস্ট পপুলার ওয়ার্ডটা ইউজ করি ওকে তারপর আমরা এটাকে ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করি এটা দুইটা জিনিস নিতে হবে একটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আর হচ্ছে ভিতরের ম্যাকানিজমগুলো তো আমি এটাকে কপি করি সব কিছুই পেজ আছেন কষ্ট হবে না খুব একটা আমি এটাকে পেস্ট করে দিই দেন উপরে নিচে গ্যাপটা করে দিই কারণ এই গ্যাপটা কিন্তু আচ্ছা এই গ্যাপটা কিন্তু ওর নিজের মেবি অথবা না আচ্ছা গ্যাপটা আমি তুলে ফেললাম মনসেরা দিয়ে দিই অ্যান্ড এটা ফ্রন্ট ওয়েট হবে ফ্রন্ট ওয়েট হবে হচ্ছে এক্সট্রা বোল্ড দেন আমরা এর প্যারেন্টে যাব প্যারেন্টে আমরা যা যা পাচ্ছি প্রত্যেকটা জিনিস কপি পেস্ট করে নেই দেন আমরা ঠিক একই জায়গায় এটাকে পেস্ট করে দিই ডান এখন আমার কাজ হচ্ছে কন্টেন্ট আপডেট করা এবং কালারটা দেয়া কার জন্য এই যে এটার জন্য ওকে এরপরে কিন্তু আমরা এটা নিচ্ছি এটা আবার মাঝখান বরাবর আছে ঠিক এটাই আমরা ডুপ্লিকেট করি এটার কোনো কালার হবে না আর এটার কন্টেন্টটা আমরা এখানে ক্লিক করার পর কন্টেন্টটা নিয়ে নিই দেন আমরা এখানে পেস্ট করি তারপর ভিতরে যে সাইজ সেটা দেখব এখানে হচ্ছে কালার হচ্ছে এটি এবং বত্রিশ পিক্সেল মনসেরাত আর লাইন হাইট হচ্ছে ছত্রিশ বত্রিশ ছত্রিশ এটা মনে রাখলেই হবে তো আমরা এখানে যাই এই জায়গাটা কিন্তু উপরের দিকে প্যাডিং করা ছিল সেটা আমি দিয়েছি মনসেরাত বত্রিশ ছত্রিশ অলরেডি আছে শুধুমাত্র কালারটা দিতে হবে কালারটা হচ্ছে এটি বাস এটাও হয়ে গেল এখন ভিতরে আমরা এখানে একটা গ্রাডিয়েন্ট টাইপের কোনো কালার দেখতে পাচ্ছেন যদি যাই এখানে কোনো গ্রাডিয়েন্ট কালার নাই এখানে একটা ইমেজ আছে সেটা তো না হয়ে থাকলো কিন্তু এখানে একটা গ্রাডিয়েন্ট কালার দেখতে পাচ্ছি এই যে গ্রাডিয়েন কালারটা তো শুধুমাত্র এখানেই আছে হয়তো বাকিগুলোতে আছে বাট আমরা কালারটা নেব এবং বিশাল বড় তো আমি এটাকে কপি করি কপি করার পর আমরা এই কলামটাতে ধরব কলামটাতে ধরার পর আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ দেব তো এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজের জন্য এখানে ক্লিক করি এখানে যাই এটাকে আমরা পেস্ট করে দিই ওকে সে ডাউনলোড হোক দেন আমরা যদি এগুলোকে একটু ক্লোজ করে দিই দেন হচ্ছে আমরা ইমেজটার জন্য একটা ইমেজ ইমেজটা নিয়ে নেই ইমেজটা দরকার এখানে আমরা ক্লিক করি করলে আমরা ইমেজটা পাচ্ছি এটাকে আমরা সিলেক্ট করি এটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ হিসেবে কাজ করবে অ্যান্ড এখানে সিলেক্ট করার পর এটাকে কাভার করে দিই তাহলে জিনিসটা ফুল হবে এরপরে আমরা ইমেজ অ্যাড করব তো ইমেজ ড্র্যাক অ্যান্ড ড্রপ দেন আমরা এখানে যাই এখানে যাই এখানে যাই এখানে যাই সিলেক্ট করি তাহলে এটা ডাউনলোড করা যাবে আর এই জায়গাটায় এরপরে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে এই জিনিসগুলো এই পুরো জিনিসটাই কিন্তু আমরা ডাইনামিক করব কোন একটা প্রোডাক্টকে কল করে আর এগুলো এটাও কিন্তু আমরা ডাইনামিক করব আর এটা হচ্ছে নর্মাল ইমেজ 
তো এটা করতে গেলে আমাদের প্রথমত এটাকে সিলেক্ট করতে হবে সে কিন্তু ফুল উইথে থাকবে আপনি খেয়াল করবেন এখানে ডানে বামে কিন্তু একটা গ্যাপ আছে এই গ্যাপটা কিন্তু ইমেজ থেকেই দিতে হবে তো আমরা এখান থেকে আমি টোয়েন্টি টোয়েন্টি করে দিয়ে দিই এবার আমি চারপাশে দিই তাহলে আমাদের জন্য বেটার ওকে এবং দেখেন গ্রাডিয়েন্ট কালারটাও গ্রাডিয়েন ইমেজটা কিন্তু সুন্দরভাবে আসবে এরপরে কি করব এরপরে আমরা প্রাইস ডিসকাউন্ট প্রাইস এবং নিচে হচ্ছে রেগুলার প্রাইস ওকে আমরা এখন ডায়নামিক অ্যাক্টিভিটিতে যাই ডায়নামিক অ্যাক্টিভিটিতে এখানে ক্লিক করতে হবে এবং ইন্ডিভিজুয়ালি নেওয়ার জন্য প্রোডাক্ট মিডিয়া যদি সিলেক্ট করি করতে পারি মিডিয়া সিলেক্ট করলেও করতে পারেন আবার এটাও সিলেক্ট করতে পারেন আমি যদি এটাকে সিলেক্ট করি তাহলে আমাকে বলবে যে প্রোডাক্ট সিলেক্ট করো প্রথমত তো আমরা টু এক্স সিলেক্ট করি তাহলে আমরা এখানে টাইটেলটা পেয়ে যাব আমি আসলে টাইটেলটা দেখানোর জন্য নিচ্ছি টাইটেল নেওয়ার কোনো উদ্দেশ্য না উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাইস তো আমরা প্রাইস নেব এখানে ক্লিক করতে হবে এখানে দেখবেন প্রাইস আছে এবার প্রাইজের কিন্তু অনেক রকমের ফর্মেট করে রাখা আছে তো আমি প্রথমত এটা নেই এবার এখানে কিন্তু আলাদাভাবে বলতে হবে যেটা আসলে কোন প্রোডাক্টের জন্য তা আমি এই প্রোডাক্টের জন্য প্রাইসটা নেব এটাকে আমরা ডিলেট করে দিই এই প্রাইসটার খেয়াল করবেন এটা প্রাইস তো আছেই আবার অনলি আছে ছোটো করে তার মানে ওয়ানলি ওয়ার্ডটা কিন্তু আলাদাভাবে আসবে এবং পাশাপাশি থাকার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে ব্লক ইউজ করতে হবে এখানে যাই তো আমি লেআউটে যাই এখানে ব্লকটাকে সিলেক্ট করি এখানটা দিয়ে দিই অ্যান্ড এর মধ্যে আমরা ওই টেক্সটাকে নেই যেটা আমরা ব্লক হিসেবে ইউজ করব আর এটা কিন্তু দুইটা কাজ আছে দেখ খেয়াল করবে প্রাইস এবং প্রোডাক্ট প্রাইস প্রোডাক্ট প্রাইস সহ নিতে হবে কিন্তু ওকে আর এখানে যে ব্লকটা আছে ব্লকটা চারপাশে একটা প্যারিং দিয়ে দিই আমরা এখানে টোয়েন্টি পিক্সেল একটা স্পেস দিই অ্যান্ড ভিতরে আমরা নর্মাল একটা কন্টেন্ট নেওয়ার জন্য হেডিং নিতে পারেন ড্র্যাক অ্যান্ড ড্রপ করে ঠিক এর উপরের দিকে দেবেন যেইখানে থাকবে হচ্ছে অনলি এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এটার সিএসএস করা এটা মাঝখান থেকে দেখার চেষ্টা করি আমি এটাকে ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করি করার পর এই জিনিসগুলো পাচ্ছি ইনিশিয়ালি আমি এটাকে কপি করি দেন এটার সাইজ কত সাইজ বলা হয়নি আচ্ছা ফন্ট সাইজ পেয়েছি তো আমরা এটার ফন্ট সাইজ অ্যান্ড বাকি আদার যে থিংগুলো আছে সেটা আমি দিয়ে দিলাম ওকে এটা এখন দেখতে হবে এটা দেখার জন্য আমরা ক্লিক করি করার পর এখানে যাই যার পর আমরা এই জিনিসটা পাচ্ছি তো আমি এটাকে কপি করি এখানে কিন্তু ফন্ট সাইজ দেওয়া আছে বা লাইন হেডটা দেওয়া হয়নি লাইন হেডটা হচ্ছে চুয়াল্লিশ লাইন হেড এখানে লাগবে আমি এখানে স্টাইলে যাব যাওয়ার পর এখানে এটা পেস্ট করে দিই লাইন হাইট দেখার জন্য ওপেন সাইন্সটাকে প্রথমত আমি সিলেক্ট করে দিই ওপেন সাইন্স দেন আমি এটাকে বোল্ড করে দিই সাতশো মেবি তারপর হচ্ছে লাইন হাইট হচ্ছে ভুলে গেছি লাইন হাইট হচ্ছে চুয়াল্লিশ তা আমি এটাকে চুয়াল্লিশ দিই ওকে এবার আমি এই যে ফ্লেক্স যেটা আছে মানে ব্লকটা এটাকে আমরা ফ্লেক্স করি দেন আমরা এটাকে অ্যালাইন করি অ্যালাইন আইটেমস সেন্টার জাস্টিফাই কন্টেন্ট সেন্টার অ্যান্ড এখানে দেখবেন সেন্টারাইজ হয়ে আছে আর মাঝখানে কিন্তু একটা গ্যাপ থাকা দরকার এখানে ক্লিক করব করার পর আমরা গ্যাপ দেবো হচ্ছে ডান দিকে মার্জিন দিয়ে দিবেন টোয়েন্টি পিক্সেল তাহলে গ্যাপটা পাবে টোয়েন্টি একটু বেশি মানে হচ্ছে আমি টেন করে দিই এটা দেওয়ার পরেও আর একটা ইস্যু আছে ইস্যু হচ্ছে পয়েন্ট সামথিং তো ডেসিমেল অ্যাড করার যে প্রসেসটা যদি ডেসিমেল না থাকে তাহলে কিন্তু বোঝা মুশকিল এটা ক্লাইন অ্যান্ড থেকে আসতেও পারে নাও আসতে পারে প্রোডাক্ট প্রাইজে যদি যাই এখান থেকে দেখা যায় যে আপনি কিভাবে ইউজ করবেন এই যেটা সহ দেয়া যায় আবার এটা ছাড়াও দেয়া যায় আবার শুধুমাত্র ডিসকাউন্টটাও দেয়া যায় তো আমরা কিন্তু ডিসকাউন্ট পার্টটা কিন্তু উপরে রাখতেছি তাই না মানে প্রিভিয়াস প্রাইসটা তো ওইটার জন্য আমরা মূলত এই ব্লকটাকে কি করব ডুপ্লিকেট করব অ্যান্ড এটাকে আমরা ডিলেট করে দেব এইখানে আমরা যেটা করব প্রিভিয়াস প্রাইসের জন্য এটা প্যারেন্টে আমি সিলেক্ট করি তারপর আমি এখানে বলবো এই ক্রসটা কিন্তু ক্রসের প্রিভিয়াস প্রাইজের কিন্তু একটা ডিজাইন আছে তো আমি এখানে ক্লিক করি করার পর এই অংশটুকু কপি করি কপি করলাম দেইন হচ্ছে আমি স্টাইলে যাই আমি এখানটা এটাকে পেস্ট করে দিই ওকে আরও কিছু জিনিস করতে হবে আর নিচের দিকে যদি যাই আমরা এগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো পুরোটাই নিতে হবে আমি এটাকে কপি করলাম অ্যান্ড নিচের দিকে আমি এটাকে পেস্ট করে দিই তাহলে এটা পেয়ে গেলাম কিন্তু একটু বোল্ড মনে হচ্ছে যেখানে অতটা বোল্ড না তো এটা ফন্ট কি 
ফাউন্ড হচ্ছে ওপেন সান্স দেন এবার চিকন হয়ে গেছে তো ওইটার মতোই লাগে বাট একটু প্রবলেম আছে খেয়ালকম এখানে রেগ রেগুলার প্রাইস এটা বলছে তো আমরা এটা মিস্টেক করেছি এটাকে ওখানে অ্যাড করা উচিত ছিল তাই না আমি এটাকে ড্রাক করে ওর পাশে দিয়ে দিই আচ্ছা এটা বাম দিকে চলে গেছে এটা উপরের দিকে দিলে ডান দিকে থাকবে এখানে এর রেগুলার প্রাইস রেগ বলতে হবে রেগ রেগ বানানটা কি মানে বড় হাতের না ছোটো হাতের ছোটো হাতের তো আমরা এখানে বলবো যে ছোটো হাতের আর এই রেগটাকে আমরা লাইন ফান্ড ওয়েটটা আমরা কমায় দিব ফান্ড ওয়েটটা আমরা দিব হচ্ছে রেগুলার লাইক দিস আর এখানে গ্যাপিংয়ের একটা ব্যাপার আছে গ্যাপটা মনে হচ্ছে বেশি বড় এটা বাই ডিফল্ট কিন্তু একটা স্পেস থাকে বাম দিকে এই যে টেন পিক্সেল আর উপরেও কিন্তু স্পেস থাকে বাই ডিফল্ট সো আমরা এই জিরো জিরোগুলো তুলে ফেলে ডানের দরকার নাই নিচেও দরকার নাই তো তাহলে এটা পারফেক্টলি ডান হয় উপরে নিচে বেশ বড় একটা গ্যাপ আছে উপরে দিকে গ্যাপ থাকুক নিচে দিকে আমার জিরো দিলেই হবে আর এখানেও কিন্তু উপরের দিকে জিরো দিলেই হবে তাহলে আমরা এতটুকু ডান করতে পারলাম এখানে একটা গ্যাপ থাকবে এখানে যদি দেখেন আচ্ছা অতটা গ্যাপ না যতটাকে আমরা ভাবতেছি এখানে আমরা গ্যাপটা ফাইভ করে দিই এর বেশি না ওকে মোটামুটি এই পর্যন্ত ডান তারপরে মনে হচ্ছে যে বেশ বড় একটা গ্যাপ রাইট এই যে দেখেন এটার কারণে গ্যাপটা মনে হচ্ছে এটাকে আমি ছোটো করে দিই তাহলে গ্যাপটা ছোটো হলো এবার আপনি প্যারেন্ট থেকে এটাকে একটু বাড়ায় দেন যতটুকু দরকার হয় ওকে এবার আমরা ডান করতে পেরেছি এখানেও কিন্তু গ্যাপ আছে যে গ্যাপটা আমাদের দরকার নেই জিরো করে দিলাম এখন এটা নিচেও কিন্তু একটা গ্যাপ দিতে হবে মানে প্যাডিং অথবা মার্জিন দিতে পারেন থার্টি দিলাম আর এখানে এটা না দিলেও চলবে এবার তাহলে আমরা এভাবে এই জিনিসটা করতে পেরেছি কিছু জিনিসের কমতি আছে যেমন এখানে ক্রস চিহ্ন আসছে যেটা আমাদের আফটার বিফোর্থে করতে হবে নিচে একটা বাটন দিতে হবে এই জিনিসগুলো করতে হবে এবং মোটামুটি কিন্তু এটা ডান রাইট এখানে আমরা বাড়তি যে জিনিসগুলো দরকার সেটা আমরা করে ফেলি আমি এখানে যাই বারোটা দুই আচ্ছা এখানে আমি যদি যাই আমরা এটা শ্যাডোটা নেব তারপর এখানে যদি যাই এটা শ্যাডোটা পাবেন না এখানে যদি যাই শ্যাডোটা দেখতে হবে যে দেখেন শ্যাডো বক্স শ্যাডো আসছে এই বক্স শ্যাডো এবং রেডিয়াস উইথ এগুলো প্রত্যেকটা জিনিস আমি নেওয়ার চেষ্টা করি তো আমি এটাকে কপি করলাম কপি করার পরে আমরা কলামে সিলেক্ট করব আচ্ছা এই কলামটাতে সিলেক্ট করব করার পর স্টাইল থেকে এটার পাশাপাশি আমি এটাকে দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু ওটা বসে যায় রেডিয়াসটা সামহাও পায়নি রেডিয়াস নাই পাবে কিভাবে। আর নিচে অর্ডার নাও যেটা উপরে দিয়েছিলাম সেটাই আমি নিজে থেকে কল করি আমি এখানে ক্লিক করি ও এটা করা যাবে না কারণ এটা কিন্তু মেনুয়াল আর আমরা এখন অ্যাড টু কার্ড করবো ডায়নামিক তো আমরা এখান থেকে অ্যাড টু কার্ড দেওয়ার চেষ্টা করি এখানে দেখবেন কার্ড সিলেক্ট করলাম আমরা এটাকে ড্রাকিং ড্রাক করে ঠিক এর নিচে দেওয়ার চেষ্টা করব নিচে দিলাম এবং এইখানে আমরা সিলেক্ট প্রোডাক্ট করি সেম জিনিসটা করলাম অ্যান্ড এটার যে ডিজাইন সে ডিজাইনটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব এখান থেকে প্রত্যেকটা জিনিসকে কপি করা অ্যান্ড এখানে আমরা এটাকে পেস্ট করা তাহলে হয়ে যায় অ্যান্ড অর্ডার নাও আর এখানে বানান কি এখানে অর্ডার নাও তাহলে আপনি এখানে অর্ডার নাও করে ফেলেন এখানে আমি বড় হাতে দিয়ে দিই অর্ডার নাও এখন এটা ডানে আমি কিন্তু একটা স্পেস আছে বেশ বড় সেই স্পেসটা করতে হবে আপনি খেয়াল করবেন এই থাক এখান থেকে শুরু করে নিজ পর্যন্ত কিন্তু স্পেস আছে ডানে ভাবে তো এটা আমরা একবারই করতে চাই একবারে করতে গেলে আমরা যেটা করতে হবে আমরা একটা ব্লক নিতে হবে আগের মতো এই ব্লকটা হচ্ছে প্যারেন্ট ডিপ হিসেবে কাজ করবে এবং চারপাশে আমাদের একটা প্যাডিংয়ের মতো কাজ করবে আমি এটাকে টোয়েন্টি দিলাম এবং এটাকে আমরা উপরের দিকে দিয়ে দিলাম এটা হলো এবং ভিতরে আমরা বাকি যে জিনিসগুলো সেটা দেওয়ার চেষ্টা করব অর্থাৎ এই এই জিনিসগুলো তো এটা আমরা উপরের দিকে করেছিলাম একবার এই যেখানে যদি আমি এতটুকু নেই অথবা আমি যদি পুরো কন্টেন্ট লিস্টটা নেই এটাকে আমরা ডুপ্লিকেট করি করার পর এটাকে আমি ড্রাগিং করি আর এর ভিতরে অ্যাড করার চেষ্টা করি এটা কিন্তু ভিতরে অ্যাড হবে না বাইরে অ্যাড হবে কারণ হচ্ছে কখনো কন্টেন্ট লিস্ট ব্লকের মধ্যে যায় না তো এই জন্য আমরা যেটা করব ডানে বামে ম্যানুয়াল মানে ডানে বামে আমরা এরকম প্যাডিং দিয়ে দেব এখন আর একটা ইস্যু আছে ইস্যুটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু এটার কালার আলাদা এটা কালার আলাদা কিন্তু যখন আপনি এরকম গ্রুপ করবেন তখন কিন্তু কালারটা আলাদা করতে পারবেন না যেমন আমি যদি এইখানটায় কন্টেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড কালারে যদি যাই 
আমি যদি কখনো এটার কালার চেঞ্জ করি সবগুলোই চেঞ্জ হয়ে যাবে এই জন্য আমরা যেটা করব এটাকে আমরা ডুপ্লিকেট করব আচ্ছা ডুপ্লিকেট পরে আগে আমরা যেটা আছে সেটার উপরে একটা অপারেশন চালাই এগুলো আমরা সব ডিলেট করে দিই এবার আমরা এটাকে ডুপ্লিকেট করি তাহলে জিনিসগুলো আলাদা হলো আর এইখানে আমরা একটা গ্যাপ পাবো একটা তো আছেই কোনো গ্যাপ নেই এখানে আর এখানেও কিন্তু কোনো গ্যাপ থাকার কথা না মাঝখানে কিন্তু একটা গ্যাপ মানে একটা স্পেস পাচ্ছে বেশ বড় এটা হয়তো এখান থেকে পাচ্ছে আমরা এই স্পেসটা জিরো করে দেব ঠিক একইভাবে এটার উপরে কোনো স্পেস নেই নিচে স্পেস থাকুক এখন আমরা এই যে যে রোটা আছে এইটার কালারটা চেঞ্জ করতে পারি তো এটা কালার চেঞ্জ করতে গেলে এই কালারটাকে নিতে হবে আমি এখানে যাই এই কালারটাকে নিই তো আমরা এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিব এটা তাহলে আমার এখানকার কন্টেন্টগুলোকে একটু ঠিক করতে হবে কন্টেন্ট কালারগুলোকে হোয়াইট করে দিতে হবে আর এখানে আইকনটা চেঞ্জ করে দিতে হবে ঠিক একইভাবে এখানে আমরা কালার যেটা আছে সেটাকে আমরা কপি করব আচ্ছা এখানে একটু প্রবলেম হয়েছে কপি করলাম দেন আমরা এখানে সিলেক্ট তো অলরেডি হয়েছে তারপর আমি আবার সিলেক্ট করি এটা রো থেকে হবে দেন আমরা এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটা দিয়ে দিই এখন পাশাপাশি আসছে এটা এটা এখনও ঠিক করতে হবে এখানে দেখবেন ইয়া আছে মানে আইকনগুলো একটু আলাদা আলাদা রাইট আমি এটাকে কপি করি কপি করার পর এখানে ক্লিক করব এখানে যাব এখানে যাব এখানে ক্লিক করার পর এ কালারটা চেঞ্জ করে দেবো যেহেতু এটা ইমেজ ফর্মেটে আছে যদি এস বিজি হতো এত কষ্ট করতে হতো না অন্যভাবে করা যেত এটা অলরেডি কিন্তু উপরে ডান মনে হয় তো আমরা এটাকে সিলেক্ট করি এটা দিয়ে দিলাম এটা উপরে অলরেডি ডান কিন্তু গ্যাপিংয়ের একটা ব্যাপার থাকে এই গ্যাপিংটা ঠিক করতে গেলে আমরা তো কালার এখানে দিয়েছি কালার কি এখানে দিয়েছিলাম হ্যাঁ কালার এখানে দিয়েছিলাম কিন্তু কালারটা ভিতরে পাচ্ছে তো আমরা ভিতরে আরও একটু স্পেস দিই নাহলে জিনিসটা পারফেক্ট হবে না আমরা ভিতরে স্পেস দেবো এখান থেকে টোয়েন্টি টোয়েন্টি না আমরা এখানে দেবো হচ্ছে ফিফটিন ফিফটিন এই ফিফটিনটা আমরা এখানেও দেবো ঠিক একইভাবে আমরা এখানেও দেবো ছোটো জায়গাগুলোতে কাজ বেশি বড় জায়গায় কাজ কম ও আর একটা কাজ করা হয়নি এটার নিচে একটা গ্যাপ তৈরি করতে হবে সেটা প্যারিং দিয়েও করতে পারেন মার্জিন দিয়েও করতে পারেন তাহলে কিন্তু দুটো জিনিস হলো এখানে হয়তো রেডিয়াস আছে হালকা সেটা না হয় করে দেওয়া যাবে আই হোপ যে বুঝতে পেরেছেন এখানে ইমেজ কল করলেই হয়ে যাবে এই সেকশনটুকু ডান বাকি জিনিসগুলো তাই কিন্তু এখানে কিন্তু মনে হয় হোয়াইট কালার দুটোতে তো ওইটা আপনারা খুব সহজেই করতে পারবেন আমার এখন করণীয় যেটা এটাকে আমি ডুপ্লিকেট করব উপরেরটা বাত নিচেরটা বাত এটাকে আমরা ডুপ্লিকেট করি এবং এখন কাজ হচ্ছে ভিতরের জিনিসগুলোর ঠিকঠাক করা রো চারপাশে কিন্তু একটা প্যাডিং থাকার কথা সে প্যাডিংটা গায়েব হয়ে গেছে তাই না না হালকা প্যাডিং থাকার কথা তো এই হালকা প্যাডিংটা দেওয়ার লাগবে আমি এটাকে থার্টি দিই এখানে আমরা থার্টি দিই ওকে অ্যান্ড এরপরে হচ্ছে এটা তো এখানে থাকবে না এটা ডিলেট করে দেন এখানে আমরা এটাকে গ্রিন করে দিব হ্যাঁ এই ছোটো ছোটো কাজগুলো করতে হবে এখন একটা ফরমেট হয়ে গেলে বাকি জিনিসগুলোতে খুব একটা প্যারা খাবেন না এখান থেকে আমরা গ্রিন করে দেব যদিও পারফেক্ট হবে না বাট এটা বোঝার চেষ্টা করি যে আসলে কিভাবে করতে হবে আর এখানে আর একটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে দশ মিনিটের পরে নাইনটি নাইন এটাকে আমরা উপরের দিকে উঠাব নাইনটি বা নাইনটি ফাইভ এটা অ্যাকচুয়ালি করা যায় না করা গেল অন্তত আমি পেস ফ্লাইতে করতে পারবো না কারণ এই কোডটা আমাকে কিন্তু কেউ দিচ্ছে না পেস ফ্লাই কিন্তু এই সুযোগটা দেয় না সো আমাকে ক্লায়েন্টকে বলতে হবে এটা কখনো করা যাবে না এটা স্ট্রিক্টলি বলতে হবে নাহলে কিন্তু আপনাকে বলবে যে এটা করো এটা করো এটা কেন করো না তুমি তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট করতে পারো নাই তো এটা করা যায় না সো এখানে আমি তো যুদ্ধ করতে পারি না তাই না আর এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে নিচের দিকে নামবে নিচের দিকে নামলে জিনিসটার অ্যালাইনমেন্ট পারফেক্ট হবে মোটামুটি কিন্তু হয়েছে আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন যে আসলে কি করা হচ্ছে কতটুকু করা হচ্ছে ওকে এখন এটা রিসপন্সিভের কাজ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার রিসপন্সিভ সাইজ করা প্যাডিং কমানো এবং যখন নিচে নিচে যাবে কলাম যখন র্যাপিং হবে তখন কিন্তু গ্যাপ তৈরি করতে হবে এবং ফন্টগুলো সাইজ কমাতে হবে এবং যদি পিক্সেল পারফেক্ট চিন্তা করে ক্লায়েন্ট তাহলে অবশ্য এখানে যা যা করা হয়েছে সেটা মাথায় রেখে করতে হবে আই হোপ যে বুঝতে পেরেছেন আর এটা রিসপন্সিভটা আমরা করে দেখব আমি এটা রেকর্ড করে নেব সো দেখতে পাবেন